நீதிமொழிகள் அதிகாரம் ஒன்று காவீதின் மகனும் இஸ்ராயேலின் அரசனும் ஆகிய சாலமோனின் நீதிமொழிகள் இவற்றை படிப்பவர் ஞானமும் நற்பயிற்சியும் பெறுவர் ஆழ்ந்த கருத்தடங்கிய நன்மொழிகளை உணர்ந்து கொள்வர் நீதி நியாயம் நேர்மை நிறைந்த விவேக வாழ்க்கையில் பயிற்சி பெறுவர் அறிவற்றோர் கூறறிவு பெறுவர் இளைஞர் அறிவும் விவேகமும் அடைவர் ஞானமுள்ளோர் இவற்றை கேட்டு அறிவில் இன்னும் தேர்ச்சி அடைவர் விவேகிகள் அறிவுரை கூறும் திறமை பெறுவர் நீதிமொழிகளையும் கோமைகளையும் ஞானிகளின் நன்மொழிகளையும் புதிர்மொழிகளையும் அவர்கள் உய்த்துணர்வர் ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சமே ஞானத்தின் தொடக்கம் ஞானத்தையும் நற்பயிற்சியையும் மூடரே அவமதிப்பர் பிள்ளாய் உன் தந்தை தந்த நற்பயிற்சியை கடைபிடி உன் தாய் கற்பிப்பதை தள்ளிவிடாதே அவை உன் தலைக்கு அணிமுடி உன் கழுத்துக்கு மணிமாலை பிள்ளாய் தீயவர்கள் உன்னை கவர்ச்சியூட்டி இழுப்பார்கள் நீ அவர்களுடன் போக இணங்காதே அவர்கள் உன்னை பார்த்து எங்களோடு வா பதுங்கியிருந்து எவரையாவது கொல்வோம் யாராவது ஓர் அப்பாவியை ஒளிந்திருந்து தாக்குவோம் பாதாளத்தை போல நாம் அவர்களை உயிரோடு விழுங்குவோம் படுகுழிக்கு செல்வோரை அது விழுங்குவது போல நாமும் அவர்களை முழுமையாக விழுங்குவோம் எல்லா வகையான அரும் பொருள்களும் நமக்கு கிடைக்கும் கொள்ளையடித்த செல்வத்தால் நம் வீடுகளை நிரப்புவோம் நீ எங்களோடு சேர்ந்து கொள் எல்லாவற்றிலும் உனக்கு சம பங்கு கிடைக்கும் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் பிள்ளாய் அவர்களோடு சேர்ந்து அவர்கள் வழியில் செல்லாதே அவர்கள் செல்லும் பாதையில் அடி வைக்காதே அவர்கள் கால்கள் தீங்கிழைக்க துடிக்கின்றன ரத்தம் சிந்த விரைகின்றன பறவையை பிடிக்க அதன் கண்முன்னே அன்று மறைவாகவே கண்ணி வைப்பார்கள் அவர்கள் பதுங்கியிருப்பது அவர்களுக்கே ஊறு விளைவிக்கும் கண்ணியாகிவிடும் அவர்கள் ஒளிந்து காத்திருப்பது அவர்களையே அழிக்கும் பொறியாகிவிடும் தீய முறையில் பணம் சேர்க்கும் அனைவரின் முடிவும் இதுவே அந்த பணம் தன்னை வைத்திருப்போரின் உயிரை குடித்துவிடும் ஞானம் வீதிகளிலிருந்து உரத்து கூறுகின்றது பொதுவிடங்களிலிருந்து குரல் எழுப்புகின்றது பரபரப்பு மிகுந்த தெருக்களிலிருந்து அழைக்கின்றது நகர வாயிலிருந்து முழங்குகின்றது பேதையரே நீங்கள் இன்னும் எவ்வளவு காலம் உங்கள் பேதமையில் உழல்வீர்கள் இகழ்வார் இன்னும் எவ்வளவு காலம் இகழ்ச்சி செய்வதில் மகிழ்ச்சி காண்பர் முட்டாள்கள் இன்னும் எவ்வளவு காலம் அறிவை வெறுப்புடன் நோக்குவார்கள் என் எச்சரிக்கையை கவனத்தில் கொள்வீர்களானால் நான் என் உள்ளத்தில் இருப்பதை உங்களுக்கு சொல்வேன் என் செய்தியை உங்களுக்கு தெரிவிப்பேன் நான் கூப்பிட்டேன் நீங்களோ செவி சாய்க்க மறுத்தீர்கள் உங்களை அரவணைக்க கையை நீட்டினேன் எவரும் கவனிக்கவில்லை என் அறிவுரைகளுள் ஒன்றையும் பொருட்படுத்தவில்லை என் எச்சரிக்கை அனைத்தையும் புறக்கணித்தீர்கள் ஆகையால் உங்களுக்கு இடுக்கண் வரும்போது நான் நகைப்பேன் உங்களுக்கு பெரும் கேடு விளையும் போது ஏளனம் செய்வேன் பேரிடர் உங்களை புயல் போல தாக்கும் போது இடுக்கண் உங்களை சுழற்காற்றென அலைக்கழிக்கும் போது துன்பமும் துயரமும் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் போது நான் எள்ளி நகையாடுவேன் அப்பொழுது நீங்கள் என்னை நோக்கி மன்றாடுவீர்கள் நான் பதிலளிக்க மாட்டேன் ஆவலோடு என்னை நாடுவீர்கள் ஆனால் என்னை காண மாட்டீர்கள் ஏனெனில் நீங்கள் அறிவை வெறுத்தீர்கள் ஆண்டவரிடம் அச்சம் கொள்வதில் உங்களுக்கு விருப்பமில்லை நீங்கள் என் அறிவுரையை ஏற்கவில்லை 
என் எச்சரிக்கை அனைத்தையும் அவமதித்தீர்கள் நீங்கள் உங்கள் நடத்தையின் பயனை துய்ப்பீர்கள் சூழ்ச்சி செய்து நீங்களே சலித்துப் போவீர்கள் பேதையரின் தவறுகள் அவர்களையே கொன்றுவிடும் சிறுமதியோரின் தற்பெருமை அவர்களை அழித்துவிடும் எவர் எனக்கு செவி கொடுக்கின்றாரோ அவர் தீங்கின்றி வாழ்வார் தீமை வருகையிலும் அச்சமின்றி அவர் மன அமைதியுடன் இருப்பார் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் இரண்டு பிள்ளாய் நீ ஞானத்திற்கு செவி சாய்த்து மெய்யறிவில் உன் மனத்தை செலுத்தி என் மொழிகளை ஏற்று என் கட்டளைகளை சிந்தையில் இருத்திக்கொள் ஆம் நீ உணர்வுக்காக வேண்டுதல் செய்து மெய்யறிவுக்காக உறக்க மன்றாடு செல்வத்தை நாடுவது போல் ஞானத்தை நாடி புதையலுக்காக தோண்டும் ஆர்வத்தோடு அதை தேடு அப்பொழுது ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சம் இன்னதென்பதை உணர்ந்து கொள்வாய் கடவுளை அறியும் அறிவை பெறுவாய் ஏனெனில் ஞானத்தை அளிப்பவர் ஆண்டவரே அறிவிற்கும் விவேகத்திற்கும் ஊற்றானவர் அவரே நேர்மையாளருக்கு அவர் துணை செய்ய காத்திருக்கின்றார் மாசற்றோருக்கு கேடயமாயிருக்கின்றார் நேர்மையாளரின் பாதைகளை அவர் பாதுகாக்கின்றார் தம் அடியாரின் வழிகளை காவல் செய்கின்றார் எனவே நீ நீதியையும் நியாயத்தையும் நேர்மையையும் நலமார்ந்த நெறிகள் அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்வாய் ஞானம் உன் உள்ளத்தில் குடிப்புகும் அறிவு உன் இதயத்திற்கு இன்பம் தரும் அப்பொழுது நுண்ணறிவு உனக்கு காவலாயிருக்கும் மெய்யறிவு உன்னை காத்து கொள்ளும் நீ தீய வழியில் செல்லாமலும் வஞ்சகம் பேசும் மனிதரிடம் அகப்படாமலும் இருக்கும்படி அது உன்னை பாதுகாக்கும் நேர்மையான வழியை விட்டு விலகி இருளான பாதையில் நடப்போரின் கைக்கு உன்னை தப்புவிக்கும் அவர்கள் தீமை செய்து கழிக்கின்றவர்கள் அவர்களுடைய வழிகள் கோணலானவை அவர்களுடைய பாதைகள் நேர்மையற்றவை ஞானம் உன்னை கற்பு நெறி தவறியவளிடமிருந்தும் தேனொழுக பேசும் விலைமகளிடமிருந்தும் விலகியிருக்கச் செய்யும் அவள் இளமை பருவத்தில் தான் மணந்த கணவனை கைவிட்டவள் தான் கடவுளோடு செய்த உடன்படிக்கையை மறந்தவள் அவளது வீடு சாவுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்றது அவளின் வழிகள் இறந்தோரிடத்திற்கு செல்கின்றன அவளிடம் செல்லும் எவனும் திரும்பி வருவதே இல்லை வாழ்வெனும் பாதையை அவன் மீண்டும் அடைவதில்லை எனவே நீ நல்லாரின் நெறியில் நடப்பாயாக நேர்மையாளரின் வழியை பின்பற்றுவாயாக நேர்மையாளரே உலகில் வாழ்வர் மாசற்றாரே அதில் நிலைத்திருப்பர் பொல்லாரோ உலகினின்று பூண்டோடு அழிவர் நயவஞ்சகர் அதனின்று வேரோடு களைந்தெறியப்படுவர் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் மூன்று பிள்ளாய் என் அறிவுரையை மறவாதே என் கட்டளைகளை உன் இதயத்தில் இருத்திக்கொள் அவை உனக்கு நீண்ட ஆயுளையும் பல்லாண்டு வாழ்வையும் நிலையான நலன்களையும் அளிக்கும் அன்பும் வாய்மையும் உன்னிடம் குன்றாதிருப்பதாக அவற்றை கழுத்தில் அணிகலனாய் பூண்டுகொள் அப்பொழுது நீ கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் உகந்தவனாவாய் அவர்களது நல்லெண்ணத்தையும் பெறுவாய் முழு மனத்தோடு ஆண்டவரை நம்பு உன் சொந்த அறிவாற்றலை சார்ந்து நில்லாதே நீ எதை செய்தாலும் ஆண்டவரை மனத்தில் வைத்து செய் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செம்மையாக்குவார் உன்னை ஒரு ஞானி என்று எண்ணிக்கொள்ளாதே ஆண்டவருக்கு அஞ்சி தீமையை அறவே விலக்கு அப்பொழுது உன் உடல் நலம் பெறும் உன் எலும்புகள் உரம் பெறும் உன் செல்வத்தை கொண்டு அவரை போற்று உன் விளைச்சல்கள் எல்லாவற்றின் முதற் பலனையும் ஆண்டவருக்கு காணிக்கையாக்கு 
அப்பொழுது உன் களஞ்சியங்கள் நிறைந்திருக்கும் குடங்களில் திராட்சை ரசம் வழிந்தோடும் பிள்ளாய் ஆண்டவர் உன்னை கண்டித்து திருத்துவதை வேண்டாம் என்று தள்ளிவிடாதே அவர் கண்டிக்கும் போது அதை தொல்லையாக நினையாதே தந்தை தன் அருமை மகனை கண்டிப்பது போல் ஆண்டவர் தாம் யாரிடம் அன்பு கொண்டிருக்கின்றாரோ அவர்களை கண்டிக்கின்றார் ஞானத்தை தேடி அடைந்தோர் நற்பேறு பெற்றோர் மெய்யறிவை அடைந்தோர் நற்பேறு பெற்றோர் வெள்ளியை விட ஞானமே மிகு நலன் தருவது பொன்னை விட ஞானத்தால் வரும் செல்வம் மேலானது ஞானம் பவளத்தை விட விலை மதிப்புள்ளது உன் அரும் பொருள் எதுவும் அதற்கு நிகராது அதன் வழக்கை நீடித்த ஆயுளை அருள்கின்றது அதன் இடக்கை செல்வமும் மேன்மையும் கிடைக்கச் செய்கின்றது அதன் வழிகள் இன்பம் தரும் வழிகள் அதன் பாதைகள் யாவும் நலம் தருபவை தன்னை அடைந்தோர்க்கு அது வாழ்வெனும் கனி தரும் மரமாகும் அதனை பற்றிக் கொள்வோர் நற்பேறு பெற்றோர் ஆண்டவர் ஞானத்தால் பூ உலகிற்கு அடித்தளமிட்டார் விவேகத்தால் வானங்களை நிலை பெறச் செய்தார் அவரது அறிவாற்றலால் நிலத்தின் அடியிலிருந்து நீர் பொங்கி எழுகின்றது வானங்கள் மழையை பொழிகின்றன பிள்ளாய் விவேகத்தையும் முன்மதியையும் பற்றிக்கொள் இவற்றை எப்போதும் உன் கண்முன் நிறுத்தி வை இவை உனக்கு உயிராகவும் உன் கழுத்துக்கு அணிகலனாகவும் இருக்கும் நீ அச்சமின்றி உன் வழியில் நடப்பாய் உன் கால் ஒருபோதும் இடராது நீ படுக்க போகும் போது உன் மனத்தில் அச்சம் இராது உன் படுக்கையில் நீ அயர்ந்து தூங்குவாய் பொல்லார் திகிலடைவதையும் அவர்களுக்கு அழிவு வருவதையும் காணும் போது நீ அஞ்சாதே ஆண்டவர் உனக்கு பக்க துணையாயிருப்பார் உன் கால் கண்ணியில் சிக்காதபடி உன்னை காப்பார் உன்னால் நன்மை செய்யக்கூடுமாயின் தேவைப்படுபவர்க்கு அந்த நன்மையை செய்ய மறுக்காதே அடுத்திருப்பார் உன்னிடம் கேட்கும் பொருளை நீ வைத்து கொண்டே போய்வா நாளைக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லாதே அடுத்திருப்பார்க்கு தீங்கிழைக்க திட்டம் தீட்டாதே அவர்கள் உன் அருகில் உன்னை நம்பி வாழ்கின்றவர்கள் அல்லவா ஒருவர் உனக்கு ஒரு தீங்கும் செய்யாதிருக்கும் போது அவரை வீண் வாதத்திற்கு இழுக்காதே வன்முறையாளரை கண்டு பொறாமை கொள்ளாதே அவர்களுடைய அடிச்சோடுகளை பின்பற்றாதே ஏனெனில் நேர்மையற்றோரை ஆண்டவர் அருவறுக்கின்றார் நேர்மையாளரோடு அவர் உறவு கொள்கின்றார் பொல்லாரது வீட்டின் மேல் ஆண்டவரது சாபம் விழும் அவருக்கு அஞ்சு நடப்போரின் உறைவிடங்களில் அவரது ஆசி தங்கும் செருக்குற்றோரை அவர் இகழ்ச்சியுடன் நோக்குவார் தாழ்நிலையில் உள்ளவர்களுக்கோ கருணை காட்டுவார் ஞானம் உள்ளவர்கள் தங்களுக்குரிய நன்மதிப்பை பெறுவார்கள் அறிவிலிகளோ இகழப்படுவார்கள் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் நான்கு பிள்ளைகளே தந்தையின் போதனைக்கு செவி சாயுங்கள் மெய்யுணர்வை அடையும்படி அதில் கவனம் செலுத்துங்கள் நான் உங்களுக்கு நற்போதனை அளிக்கின்றேன் நான் கற்பிப்பதை புறக்கணியாதீர்கள் நான் என் தந்தையின் அருமை மைந்தனாய் தாய்க்கு செல்ல பிள்ளையாய் வளர்ந்து வந்தேன் அப்பொழுது என் தந்தை எனக்கு கற்பித்தது இதுவே நான் சொல்வதை உன் நினைவில் வை என் கட்டளைகளை மறவாதே நீ வாழ்வடைவாய் ஞானத்தையும் மெய்யுணர்வையும் தேடி பெறு நான் சொல்வதை மறந்துவிடாதே அதற்கு மாறாக நடவாதே ஞானத்தை புறக்கணியாதே அது உன்னை பாதுகாக்கும் அதை அடைவதில் நாட்டங்கொள் அது உன்னை காவல் செய்யும் ஞானத்தை தேடி பெறுவதே ஞானமுள்ள செயல் உன் சொத்து எல்லாம் கொடுத்தாயினும் மெய்யுணர்வை தேடி பெறு அதை உயர்வாய்க்குள் அது உன்னை உயர்த்தும் 
அதை நீ தழுவிக்கொள் அது உன்னை மாண்புறச் செய்யும் அது உன் தலையில் மலர்முடியை சூட்டும் மணிமுடி ஒன்றை உனக்கு அளிக்கும் பிள்ளாய் கவனி நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள் அப்பொழுது உன் ஆயுட்காலம் நீடிக்கும் ஞானத்தின் வழிகளை உனக்கு கற்பித்திருக்கின்றேன் நேரிய பாதைகளில் உன்னை நடத்தி வந்தேன் நீ நடக்கும் போது உன் கால் சறுக்காது நீ ஓடினாலும் இடறி விழ மாட்டாய் பெற்ற நற்பயிற்சியில் உறுதியாக நிலைத்து நில் அதை விட்டுவிடாதே அதை கவனமாய் காத்துக்கொள் அதுவே உனக்கு உயிர் பொல்லார் செல்லும் பாதையில் செல்லாதே தீயோர் நடக்கும் வழியில் நடவாதே அதன் அருகில் செல்லாதே அதில் கால் வைக்காதே அதை விட்டு விலகி உன் வழியே செல் தீமை செய்தாலன்றி அவர்களுக்கு தூக்கம் வராது யாரையாவது கீழே வீழ்த்தினாலன்றி அவர்களுக்கு உறக்கம் வராது தீவினையே அவர்கள் உண்ணும் உணவு கொடுஞ்செயலே அவர்கள் பருகும் பானும் நேர்மையாளரின் பாதை வைகரை ஒளி போன்றது அது மேன்மேலும் பெருகி நண்பகலாகின்றது பொல்லாரின் பாதையோ காரிருள் போன்றது தாங்கள் எதில் இடறி விழுவார்கள் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது பிள்ளாய் என் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடு நான் சொல்வதை கவனி உன் கவனத்தினின்று அவை விலகாதிருக்கட்டும் உன் உள்ளத்தில் அவற்றை பதித்து வை அவற்றை தேடி பெறுவோருக்கு அவை உயிரளிக்கும் அவர்களுக்கு உடல் நலமும் தரும் விழிப்பாயிருந்து உன் இதயத்தை காவல் செய் ஏனெனில் அதனின்று பிறப்பவை உன் வாழ்க்கையின் போக்கை உறுதி செய்யும் நாணயமற்ற பேச்சு உன் வாயில் வரக்கூடாது வஞ்சகச் சொல் உன் வாயில் எழக்கூடாது உன் கண்கள் நேரே பார்க்கட்டும் எதிரே இருப்பதில் உன் பார்வையை செலுத்து நேர்மையான பாதையில் நட அப்பொழுது உன் போக்கு இடரற்றதாயிருக்கும் வலப்புறமோ இடப்புறமோ திரும்பாதே தீமையின் பக்கமே காலெடுத்து வைக்காதே நீதிமொழிகள் அதிகாரம் ஐந்து பிள்ளாய் என் ஞானத்தில் உன் கவனத்தை செலுத்து என் அறிவுரைக்கு செவி கொடு அப்பொழுது விவேகத்துடன் நடந்து கொள்வாய் அறிவு உன் நாவை காவல் செய்யும் விலை மகளின் பேச்சில் தேன் ஒழுகும் அவள் உதடுகள் வெண்ணையினும் மிருதுவானவை ஆனால் அவள் உறவின் விளைவோ எட்டியினும் கசக்கும் இருபுறமும் கூறான வாழ் வெட்டுதலை ஒக்கும் அவள் கால் சாவை நோக்கிச் செல்லும் அவள் காலடி பாதாளத்திற்கு இறங்கிச் செல்லும் வாழ்வுக்கு செல்லும் பாதையை அவள் கவனத்தில் கொள்வதில்லை அவளுடைய வழிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அதை பற்றி அவளுக்கு கவலையே இல்லை ஆகையால் பிள்ளாய் எனக்கு செவி கொடு நான் சொல்வதற்கேற்ப நடக்க மறவாதே அவளிடமிருந்து நெடுந்தொலையில் இருந்து கொள் அவள் வீட்டு வாயிற்படியை மிதியாதே இல்லையேல் பிறர் முன்னிலையில் உன் மானம் பறிபோகும் கொடியவர் கையில் உன் உயிரை இழப்பாய் அந்நியர் உன் சொத்தை தின்று கொழுப்பார்கள் நீ பாடுபட்டு சம்பாதித்தது வேறொரு குடும்பத்திற்கு போய் சேரும் நீ எலும்பும் தோலுமாய் உருக்குலைந்து போவாய் உன் வாழ்க்கையின் இறுதியில் கலங்கி புலம்புவாய் ஐயோ அறிவுரையை நான் வெறுத்தேனே கண்டிக்கப்படுவதை புறக்கணித்தேனே கற்பித்தவர்களின் சொல்லை கேளாமல் போனேனே போதித்தவர்களுக்கு செவி கொடாமல் இருந்தேனே இப்போது நான் மீளா துயரத்தில் மூழ்கியவனாய் மக்கள் மன்றத்தில் மானமிழந்து நிற்கின்றேனே என்று அலறுவாய் உன் சொந்த நீர்த்தொட்டியில் உள்ள நீரையே கொடி உன் வீட்டு கிணற்றில் உள்ள நல்ல தண்ணீரையே பருகு உன் ஊற்று நீர் வெளியே பாய வேண்டுமா உன் வாய்க்காலின் நீர் வீதியில் வழிந்தோட வேண்டுமா அவை உனக்கே உரியவையாயிருக்கட்டும் 
அந்நியரோடு அவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளாதே உன் நீரோற்று ஆசி பெறுவதாக இளமை பருவத்தில் நீ மணந்த பெண்ணோடு மகிழ்ந்திரு அவளே உனக்குரிய அழகிய பெண்மான் எழில்மிகு புள்ளிமான் அவளது மார்பகம் எப்போதும் உனக்கு மகிழ்வூட்டுவதாக அவளது அன்பு உன்னை என்னாலும் ஆட்கொண்டிருப்பதாக மகனே விலைமகளை பார்த்து நீ மயங்குவதேன் பரத்தையை நீ அணைத்துக் கொள்வதேன் மனிதரின் வழிகளுள் ஒன்றும் ஆண்டவர் கண்களுக்கு தப்புவதில்லை அவர்களுடைய பாதைகளை எல்லாம் அவர் சீர்தூக்கி பார்க்கின்றார் பொல்லார் தம் குற்றச் செயல்களில் தாமே சிக்கிக் கொள்வர் தம் பாவ வலையில் தாமே அகப்பட்டுக் கொள்வர் கட்டுப்பாடு இல்லாததால் அவர்கள் மடிந்து போவர் தம் மதிகேட்டின் மிகுதியால் கெட்டழிவர் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் ஆறு பிள்ளாய் உன் அடுத்திருப்பவரின் கடனுக்காக நீ பொறுப்பேற்றிருந்தால் அல்லது அந்நியர் ஒருவருக்காக பிணையாய் நின்றால் அல்லது உன் வார்த்தைகளை முன்னிட்டு ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டால் அல்லது உன் வாய்ச்சொல்லிலேயே நீ பிடிபட நேரிட்டால் பிள்ளாய் உன்னை விடுவித்துக் கொள்ள இப்படி செய் நீ அடுத்திருப்பவரின் கையில் அகப்பட்டுக் கொண்டதால் விரைந்தோடி சென்று அவரை வருந்தி வேண்டிக்கொள் அதை செய்யும் வரையில் கண்ணையராதே கண் இமைகளை மூடவிடாதே நீ வேடன் கையில் அகப்பட்ட மான் போல் இருப்பாய் கண்ணியில் சிக்கிய குருவிக்கு ஒப்பாவாய் உன்னை தப்புவித்துக் கொள்ளப்பார் சோம்பேறிகளே எறும்பை பாருங்கள் அதன் செயல்களை கவனித்து ஞானமுள்ளவராகுங்கள் அதற்கு தலைவனும் இல்லை கண்காணியும் இல்லை அதிகாரியும் இல்லை எனினும் அது கோடையில் உணவை சேர்த்து வைக்கும் அறுவடை காலத்தில் தானியத்தை சேகரிக்கும் சோம்பேறிகளே எவ்வளவு நேரம் படுத்திருப்பீர்கள் தூக்கத்திலிருந்து எப்போது எழுந்திருப்பீர்கள் இன்னும் சிறிது நேரம் தூங்குங்கள் இன்னும் சிறிது நேரம் உறங்குங்கள் கையை முடக்கிக் கொண்டு இன்னும் சிறிது நேரம் படுத்திருங்கள் வறுமை உங்கள் மீது வழிப்பறி கழ்வரை போல் பாயும் ஏழ்மை நிலை உங்களை போர் வீரரை போல் தாக்கும் போக்கெறி அல்லது கயவன் தாறுமாறாக பேசிக் கொண்டு அலைவான் அவன் கண் சிமிட்டுவான் காலால் செய்தி அறிவிப்பான் விரலால் சைகை காட்டுவான் அவன் தன் வஞ்சக உள்ளத்தில் சதித்திட்டம் வகுப்பான் எங்கும் சண்டை மூட்டி விடுவான் ஆகையால் அவனுக்கு எதிர்பாராத நேரத்தில் கேடு வரும் திடீரென்று அழிந்து போவான் மேள மாட்டான் ஆண்டவர் வெறுப்பவை ஆறு ஏழாவது ஒன்றும் அவரது வெறுப்புக்கு உரியது ஏழு காரியங்களை சொல்கின்றேன் அவை இருமாப்புள்ள பார்வை பொய்யுரைக்கும் நாவு குற்றமில்லாரை கொல்லும் கை சதித்திட்டங்களை வகுக்கும் உள்ளம் தீங்கிழைக்க விரைந்தோடும் கால் பொய்யுரைக்கும் போலி சான்று நண்பரிடையே சண்டை மூட்டிவிடும் செயல் என்பவையே பிள்ளாய் உன் தந்தையின் கட்டளையை கடைபிடி தாயின் அறிவுரையை புறக்கணியாதே அவற்றை எப்போதும் உன் இதயத்தில் இருத்தி வை உன் கழுத்துக்கு மாலை என அணிந்து கொள் நீ நடந்து செல்லும் போது அவை உனக்கு வழிகாட்டும் நீ படுத்திருக்கும் போது அவை உன்னை காவல் காக்கும் விழித்திருக்கும் போது உன்னுடன் உரையாடும் கட்டளை என்பது ஒரு விளக்கு அறவுரை என்பது ஒளி கண்டித்தலும் தண்டித்தலும் நல்வாழ்வுக்கு வழி அவை உன்னை விலை மகளிடமிருந்து தேனொழுக பேசும் பரத்தையிடமிருந்து விலகியிருக்கச் செய்யும் உன் உள்ளத்தால் அவளது அழகை இச்சியாதே அவள் கண்ணடித்தால் மயங்கிவிடாதே விலை மகளின் விலை ஒருவேளை சோறுதான் ஆனால் பிறன் மனையாளோ உயிரையே வேட்டையாடி விடுவாள் ஒருவன் தன் மடியில் நெருப்பை வைத்திருந்தால் அவனது ஆடை எரிந்து போகாமல் இருக்குமா ஒருவன் தழல் மீது நடந்து சென்றால் அவன் கால் வெந்து போகாமல் இருக்குமா 
பிறன்மனை நயப்பவன் செயலும் இத்தகையதே அவளை தொடும் எவனும் தண்டனைக்கு தப்ப மாட்டான் திருடன் தன் பசியை தீர்க்க திருடினால் அவனை மக்கள் பெரும் குற்றவாளி என கருதாதிருக்கலாம் ஆனால் அவன் பிடிபடும் போது ஏழு மடங்காக திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும் தன் குடும்ப சொத்து முழுவதையுமே கொடுத்துவிட நேரிடும் கற்பு நெறி தவறுகிறவன் மதிகேடன் அவ்வாறு செய்வோன் தன்னையே அழித்துக் கொள்கின்றான் அவன் நைய நொறுக்கப்படுவான் பழிக்கப்படுவான் அவனது இழிவு ஒருபோதும் மறையாது ஏனெனில் தன் மனைவி தனக்கே உரியவள் என்னும் உணர்ச்சி ஒரு கணவனிடம் சினவெறியை உண்டாக்கும் பழிதீர்த்துக் கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும் நாளில் அவன் இரக்கம் காட்ட மாட்டான் சரியீடு எதுவும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் எவ்வளவு பொருள் கொடுத்தாலும் அவன் சினம் தனியாது நீதிமொழிகள் அதிகாரம் ஏழு என் பிள்ளையே என் வார்த்தைகளை மனத்தில் இருத்து என் கட்டளைகளை செல்வமென போற்று என் கட்டளைகளை கடைபிடி நீ வாழ்வடைவாய் என் அறவுரையை உன் கண்மணி போல் காத்துக்கொள்வாய் அவற்றை உன் விரல்களில் அணியாக போண்டு கொள் உன் இதய பலகையில் பொறித்துவை ஞானத்தை உன் சகோதரி என்று சொல் உணர்வை உன் தோழியாக கொள் அப்பொழுது நீ விலை மகளிடமிருந்து தப்புவாய் தேனொழுக பேசும் பரத்தையிடமிருந்து காப்பாற்றப்படுவாய் ஒரு நாள் நான் என் வீட்டின் பலகணி அருகில் நின்று கொண்டு பின்னல் தட்டி வழியாக பார்த்தபோது பேதைகளிடையே ஓர் இளைஞனை கண்டேன் மதிகேடான அவனை இளைஞரிடையே பார்த்தேன் அவன் தெரு வழியாக நடந்து போய் அதன் கோடியில் அவள் வீட்டை நோக்கிச் சென்றான் அது மாலை நேரம் பொழுது மயங்கும் வேலை அந்த இரவிலே இருட்டும் நேரத்திலே அங்கே ஒரு பெண் அவனை காண வந்தாள் அவள் விலை மகளை போல உடுத்தி வஞ்சக நெஞ்சினளாய் வந்தாள் அவள் வெளி பகட்டு மிகுந்தவள் வெட்கத்தை ஒழித்தவள் வீட்டில் அவளது கால் தங்காது அவள் நடுத்தருவிலும் நிற்பாள் முச்சந்தியிலும் நிற்பாள் மூளை முடுக்குகளிலும் பதுங்கியிருப்பாள் அவள் அவனை கட்டிப்பிடித்து முத்தமிட்டு நாணமில்லா துணிவுடன் அவனை பார்த்து நான் பலிகளை படைக்க வேண்டியிருந்தது என்று நான் என் பொருத்தனைகளை நிறைவேற்றிவிட்டேன் அதனாலேதான் உன்னை காண வந்தேன் உன்னை ஆவலோடு தேடினேன் கண்டுகொண்டேன் என் மஞ்சத்தை மெத்தையிட்டு அழகு செய்திருக்கின்றேன் எகிப்து நாட்டு வண்ண கம்பளம் விரித்திருக்கின்றேன் வெள்ளை போலும் சந்தனும் இலவங்க கலவையிட்டு என் படுக்கையை மனம் கமழச் செய்திருக்கின்றேன் நீ வா விடியற் காலம் வரையில் இன்பத்தில் மூழ்கியிருப்போம் இரவு முழுவதும் காதலாட்டத்தில் கழித்திருப்போம் என் கணவன் வீட்டில் இல்லை நெடுந்தொலை பயணம் செய்ய புறப்பட்டு போய்விட்டான் அவன் பை நிறைய பணம் கொண்டு போயிருக்கின்றான் முழு நிலா நாள் வரையில் திரும்பி வர மாட்டான் என்று சொன்னாள் இவ்வாறு பல இனிய சொற்களால் அவனை அவள் இணங்கச் செய்தாள் நயமாக பேசி அவனை மயக்கிவிட்டாள் உடனே அவனும் உணர்வு மழுங்கினவனாய் அவள் பின்னே சென்றான் வெட்டுவதற்காக இழுத்துச் செல்லப்படும் காளை மாட்டை போலவும் வலையில் சிக்கிக் கொள்ளப் போகும் கலைமானை போலவும் கண்ணியில் விழப்போகும் பறவையை போலவும் சென்றான் ஓர் அம்பு அவன் நெஞ்சில் ஊடுருவி பாயும் வரையில் தன் உயிர் அழிக்கப்படும் என்பதை அறியாமலே சென்றான் ஆகையால் பிள்ளைகளே எனக்கு செவி கொடுங்கள் நான் சொல்வதை கவனியுங்கள் உங்கள் மனத்தை அவள் வழிகளில் செல்ல விடாதீர்கள் மயக்கம் கொண்டு அவள் பாதைகளில் நடவாதீர்கள் அவள் பலரை குத்தி வீழ்த்தியிருக்கின்றாள் வலிமை வாய்ந்தோரையும் அவள் கொண்டிருக்கின்றாள் அவள் வீடு பாதாளத்திற்கு செல்லும் வழி சாவுக்கு இட்டுச் செல்லும் பாதை நீதிமொழிகள் அதிகாரம் எட்டு ஞானம் அழைக்கிறதன்றோ மெய்யறிவு குரல் எழுப்புகிறதன்றோ 
வழியருகில் உள்ள உயரமான இடத்திலும் தெருக்கள் கூடும் இடத்திலும் அது நிற்கின்றது நகருக்குள் நுழையும் வாயில் அருகே நகர வாயிலை நெருங்கும் இடத்திலே அது நின்று கொண்டு இவ்வாறு உரத்து சொல்லுகிறது மானிடரே உங்களுக்கே நான் இதை உரைக்கின்றேன் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் சொல்லுகின்றேன் முன்மதியற்றோரே விவேகமாயிருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மதிகேடரே உணர்வை பெறுங்கள் நான் சொல்வதை கவனியுங்கள் மிக தெளிவாக சொல்கின்றேன் நான் ஒளிவு மறைவின்றி கூறுகின்றேன் ஏனெனில் என் வாய் உண்மையே பேசும் பொல்லாங்கான பேச்சு என் நாவுக்கு அருவறுப்பு என் வார்த்தைகள் எல்லாம் நேர்மையானவை உருட்டும் புரட்டும் அவற்றில் இல்லை உணர்வாற்றல் உள்ளோர்க்கு அவை யாவும் மிக தெளிவு அறிவை அடைந்தோர்க்கு அவை நேர்மையானவை வெள்ளியை விட மேலாக என் அறிவுரையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் பசும் பொன்னை விட மேலாக அறிவை விரும்புங்கள் பவளத்திலும் ஞானமே சிறந்தது நீங்கள் விரும்புவது எதுவும் அதற்கு நிகராகாது நானே ஞானம் நான் விவேகத்தோடு வாழ்கின்றேன் அறிவையும் சிந்திக்கும் ஆற்றலையும் கொண்டுள்ளேன் ஆண்டவருக்கு அஞ்சுவது தீமையை பகைக்கச் செய்யும் ஆணவத்தையும் இருமாப்பையும் தீமையையும் உருட்டையும் புரட்டையும் நான் வெறுக்கின்றேன் திட்டமிடுவதும் நானே இட்டதை செய்வதும் நானே உணர்வும் நானே வலிமையும் எனதே அரசர் ஆட்சி செலுத்துவதும் என்னால் ஆட்சியாளர் சட்டம் இயற்றுவதும் என்னால் அதிகாரிகள் ஆளுவதும் என்னாலே உலக நீதிபதிகள் அனைவரும் உண்மை தீர்ப்பு வழங்குவதும் என்னாலே எனக்கு அன்பு காட்டுவோர்க்கு நானும் அன்பு காட்டுவேன் என்னை ஆவலோடு தேடுகின்றவர்கள் என்னை கண்டுபிடிப்பார்கள் என்னிடம் செல்வமும் மேன்மையும் அழியா பொருளும் அனைத்து நலமும் உண்டு என்னை அடைந்தவர்கள் பெறும் பயன் பசும் பொன்னை விடச் சிறந்தது என்னை அடைந்தவர்களுக்கு கிடைக்கும் விளைச்சல் தூய வெள்ளியை விட மேலானது நான் நேர்மையான வழியை பின்பற்றுகின்றேன் என் பாதை முறையான பாதை என் மீது அன்பு கூறுவோருக்கு செல்வம் வழங்குகின்றேன் அவர்களுடைய களஞ்சியங்களை நிரப்புகின்றேன் ஆண்டவர் தம் படைப்பின் தொடக்கத்திலேயே தொல் பழங்காலத்தில் எதையும் படைக்கு முன்னரே என்னை படைத்தார் தொடக்கத்தில் பூ உலகு உண்டாகும் முன்னே நானே முதன் முதல் நிலைநிறுத்த பெற்றேன் கடல்களே இல்லாத காலத்தில் நான் பிறந்தேன் பொங்கி வழியும் ஊற்றுகளும் அப்போது இல்லை மலைகள் நிலைநாட்டப்படும் முன்னே குன்றுகள் உண்டாகும் முன்னே நான் பிறந்தேன் அவர் பூ உலகையும் பரந்த வெளியையும் உண்டாக்கும் முன்னே உலகின் முதல் மண் துகளை உண்டாக்கும் முன்னே நான் பிறந்தேன் வானத்தை அவர் நிலைநிறுத்தின போது கடல் மீது அடிவானத்தின் எல்லையை குறித்த போது நான் அங்கே இருந்தேன் உலகத்தில் மேகங்களை அவர் அமைத்த போது ஆழ்கடலில் ஊற்றுகளை அவர் தோற்றுவித்த போது நான் அங்கே இருந்தேன் அவர் கடலுக்கு எல்லையை ஏற்படுத்தி அந்த எல்லையை கடல் நீர் கடவாதிருக்கும்படி செய்த போது பூ உலகிற்கு அவர் அடித்தளமிட்ட போது நான் அவர் அருகில் அவருடைய சிற்பியாயிருந்தேன் நாள்தோறும் அவருக்கு மகிழ்ச்சியூட்டினேன் எப்போதும் அவர் முன்னிலையில் மகிழ்ந்து செயலாற்றினேன் அவரது பூ உலகில் எங்கும் மகிழ்ந்து செயலாற்றினேன் மனித இனத்தோடு இருப்பதில் மகிழ்ச்சி கண்டேன் எனவே பிள்ளைகளே எனக்கு செவி கொடுங்கள் என் வழிகளை பின்பற்றுகின்றோர் நற்பேறு பெற்றோர் நற்பயிற்சி பெற்று ஞானத்தை அடையுங்கள் அதை புறக்கணியாதீர்கள் என் வாயிற்படியில் நாள்தோறும் விழிப்புள்ளோராய் நின்று என் கதவு நிலை அருகில் காத்திருந்து எனக்கு செவி கொடுக்கின்றோர் நற்பேறு பெற்றோர் என்னை தேடி அடைவோர் வாழ்வடைவர் ஆண்டவரின் கருணை அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்னை தேடி அடையாதோர் தமக்கு கேடு வருவித்துக் கொள்வர் என்னை வெறுக்கும் அனைவரும் சாவை விரும்புவோர் ஆவர் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் ஒன்பது ஞானம் 
தனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டியிருக்கிறது அதற்கென ஏழு தூண்களை செதுக்கியிருக்கின்றது அது தன் பலி விலங்குகளை கொன்று திராட்சை ரசத்தில் என் சுவை சேர்த்து விருந்து ஒன்றிற்கு ஏற்பாடு செய்தது தன் தோழிகளை அனுப்பி வைத்தது நகரின் உயரமான இடங்களில் நின்று அறியா பிள்ளைகளே இங்கே வாருங்கள் என்று அறிவிக்கச் செய்தது மதிகேடருக்கு அழைப்பு விடுத்தது வாருங்கள் நான் தரும் உணவை உண்ணுங்கள் நான் கலந்து வைத்துள்ள திராட்சை ரசத்தை பருகுங்கள் பேதமையை விட்டுவிடுங்கள் அப்பொழுது வாழ்வீர்கள் உணர்வை அடையும் வழியில் செல்லுங்கள் என்றது இகழ்வாரை திருத்த முயல்வோர் அடைவது ஏளனமே பொல்லாரை கண்டிப்போர் பெறுவது வசைமொழியே இகழ்வாரை கடிந்து கொள்ளாதே அவர்கள் உன்னை பகைப்பார்கள் ஞானிகளை நீ கடிந்து கொண்டால் அவர்கள் உன்னிடம் அன்பு கொள்வர் ஞானிகளுக்கு அறிவுரை கூறு அவர்களது ஞானம் வளரும் நேர்மையாளருக்கு கற்றுக்கொடு அவர்களது அறிவு பெருகும் ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சமே ஞானத்தின் தொடக்கம் தூயவர் ஆகிய அவரை பற்றிய உணர்வே மெய்யுணர்வு என்னால் உன் வாழ்நாள்கள் மிகும் உன் ஆயுட்காலம் நீடிக்கும் நீங்கள் ஞானிகளாயிருந்தால் அதனால் வரும் பயன் உங்களுக்கே உரியதாகும் நீங்கள் ஏளனம் செய்வோராயிருந்தால் அதனால் வரும் விளைவை நீங்களே துய்ப்பீர்கள் மதிகேடு என்பதை வாயாடியான அறிவில்லாத எதற்கும் கவலைப்படாத ஒரு பெண்ணுக்கு ஒப்பிடலாம் அவள் தன் வீட்டு வாயிற்படியிலோ நகரின் மேடான இடத்திலோ உட்கார்ந்து கொண்டு தம் காரியமாக வீதியில் செல்லும் வழிபோக்கரை பார்த்து அறியா பிள்ளைகளே இங்கே வாருங்கள் என்பாள் மதிகேடரை பார்த்து திருடின தண்ணீரே இனிமை மிகுந்தது வஞ்சித்து பெற்ற உணவே என் சுவை தருவது என்பாள் அந்த ஆள்களோ அங்கே செல்வோர் உயிரை இழப்பர் என்பதை அறியார் அவளுடைய விருந்தினர் பாதாளத்தில் கிடக்கின்றனர் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது நீதிமொழிகள் அதிகாரம் பத்து சாலமோனின் நீதிமொழிகள் ஞானமுள்ள பிள்ளைகள் தம் தந்தையை மகிழ்விக்கின்றனர் அறிவற்ற மக்களோ தம் தாய்க்கு துயரம் அளிப்பர் தீய வழியில் ஈட்டிய செல்வம் பயன் தராது நேர்மையான நடத்தையோ சாவுக்கு தப்புவிக்கும் நல்லாரை ஆண்டவர் பசியால் வருந்த விடார் ஆனால் பொல்லார் விரும்புவதை அவர்களுக்கு கொடுக்க மாட்டார் வேலை செய்யாத கை வறுமையை வருவிக்கும் விடாமுயற்சியுடையோரின் கையோ செல்வத்தை உண்டாக்கும் கோடை காலத்தில் விளைச்சலை சேர்த்து வைப்போர் மதியுள்ளோர் அறுவடை காலத்தில் தூங்குவோர் இகழ்ச்சிக்குரியர் நேர்மையாளர் மீது ஆசி பொழியும் பொல்லார் பேச்சிலோ கொடுமை மறைந்திருக்கும் நேர்மையாளரை பற்றிய நினைவு ஆசி விளைவிக்கும் பொல்லாரின் பெயரோ அழிவுறும் ஞானமுள்ளோர் அறிவுரைகளை மனமாற ஏற்பர் பிதற்றும் மூடரோ வீழ்ச்சியுறுவர் நாணயமாக நடந்து கொள்வோர் இடையூறின்றி நடப்பர் போனலான வழியை பின்பற்றுவோரோ வீழ்த்தப்படுவர் தீய நோக்குடன் கண்ணடிப்போர் தீங்கு விளைவிப்பர் பிதற்றும் மூடரோ வீழ்ச்சியுறுவர் நல்லாரின் சொற்கள் வாழ்வழிக்கும் ஊற்றாகும் பொல்லாரின் பேச்சிலோ கொடுமை மறைந்திருக்கும் பகைமை சண்டைகளை எழுப்பிவிடும் தனக்கிழைத்த தீங்கு அனைத்தையும் அன்பு மன்னித்து மறக்கும் விவேகமுள்ளவர்களின் சொற்களில் ஞானம் காணப்படும் மதிகெட்டவர்களின் முதுகிற்கு பிறம்பே ஏற்றது ஞானமுள்ளோர் அறிவை தம்மகத்தே வைத்திருப்பர் மூடர் வாய்த்திருந்தால் அழிவு அடுத்து வரும் செல்வரின் சொத்து அவருக்கு அரணாயிருக்கும் ஏழையரின் வறுமை நிலை அவர்களை இன்னும் வரியோராக்கும் நேர்மையாளர் தம் வருமானத்தை வாழ்வதற்கு பயன்படுத்துகின்றனர் கொல்லாதவரோ தம் ஊதியத்தை தீய வழியில் செலவழிக்கின்றனர் நல்லுரையை ஏற்போர் மெய்வாழ்வுக்கான பாதையில் நடப்பர் 
கண்டிப்புரையை புறக்கணிப்போரோ தவறான வழியில் செல்வர் உள்ளத்தின் வெறுப்பை மறைப்போர் பொய்யர் வசைமொழி கூறுவோர் மடையர் மட்டுக்கு மிஞ்சின பேச்சு அளவற்ற தீமைகளை விளைவிக்கும் தம் நாவை அடக்குவோர் விவேகமுள்ளோர் நல்லாரின் சொற்கள் தூய வெள்ளிக்கு சமம் பொல்லாரின் எண்ணங்களோ பதருக்கு சமம் நல்லாரின் சொற்கள் பிறருக்கு உணவாகும் செருக்கு நிறைந்தோரின் மதிக்கேடு அவர்களை அழித்துவிடும் ஆண்டவரின் ஆசி செல்வம் அளிக்கும் அச்செல்வம் துன்பம் கலவாது அளிக்கப்படும் செல்வம் தீங்கிழைப்பது மதிக்கெட்டோர்க்கு மகிழ்ச்சி தரும் விளையாட்டு ஞானமே மெய்யறிவு உள்ளோர்க்கு மகிழ்ச்சி தரும் பொல்லார் எதற்கு அஞ்சுவரோ அதுவே அவர்களுக்கு வரும் கடவுளுக்கு அஞ்சு நடப்போர் எதை விரும்புகின்றனரோ அது அவர்களுக்கு கிடைக்கும் சுழல் காற்றுக்கு பின் பொல்லார் இராமற் போவர் கடவுளுக்கு அஞ்சு நடப்பவர்களோ என்றுமுள்ள அடித்தளம் போல நிற்பார்கள் பல்லுக்கு காடியும் கண்ணுக்கு புகையும் எப்படி இருக்குமோ அப்படியே சோம்பேறிகள் தங்களை தூது அனுப்பினோர்க்கு இருப்பர் ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சம் ஆயுளை நீடிக்கச் செய்யும் பொல்லாரின் ஆயுட்காலம் குறுகிவிடும் நல்லார் தாம் எதிர்பார்ப்பதை பெற்று மகிழ்வர் பொல்லார் எதிர்பார்ப்பதோ அவர்களுக்கு கிட்டாமற் போகும் ஆண்டவரின் வழி நல்லார்க்கு அரணாகும் தீமை செய்வோர்க்கோ அது அழிவை தரும் கடவுளுக்கு அஞ்சு நடப்போரை ஒருபோதும் அசைக்க இயலாது பொல்லாரோ நாட்டில் குடியிருக்க மாட்டார் கடவுளுக்கு அஞ்சு நடப்போரின் வாயினின்று ஞானம் பொங்கி வழியும் வஞ்சகம் பேசும் நா துண்டிக்கப்படும் கடவுளுக்கு அஞ்சு நடப்போரின் சொல்லில் இனிமை சொட்டும் பொல்லாரின் சொற்களிலோ வஞ்சகம் பொங்கி வழியும் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் பதினொன்று கள்ளத்துலாக்கோல் ஆண்டவருக்கு அருவறுப்பானது முத்திரையிட்ட படிக்கல்லே அவர் விரும்புவது இருமாப்பு வரும் முன்னே இகழ்ச்சி வரும் பின்னே தன்னடக்கம் இருக்குமாயின் ஞானமும் இருக்கும் நேர்மையானவர்களின் நல்லொழுக்கம் அவர்களை வழிநடத்தும் நம்பிக்கை துரோகிகளின் வஞ்சகம் அவர்களை பாழ்படுத்தும் கடவுளின் சினம் வெளிப்படும் நாளில் செல்வம் பயன்படாது நேர்மையான நடத்தையோ சாவுக்கு தப்புவிக்கும் குற்றமில்லாதவர்களின் நேர்மை அவர்களின் வழியை நேராக்கும் பொல்லார் தம் பொல்லாங்கினால் வீழ்ச்சியுறுவர் நேர்மையானவர்களின் நீதி அவர்களை பாதுகாக்கும் நம்பிக்கை துரோகிகள் தங்கள் சதித்திட்டத்தில் தாங்களே பிடிபடுவார்கள் பொல்லார் எதிர்நோக்கியிருந்தது அவர்கள் சாகும்போதும் கிட்டாமலே மறைந்து போகும் அவர்கள் எதிர்நோக்கியிருந்த செல்வம் கிடைக்காமற் போகும் கடவுளுக்கு அஞ்சு நடப்போர் துயரினின்று விடுவிக்கப்படுவர் பொல்லார் அதில் அகப்பட்டு உழல்வர் இறைப்பற்று இல்லாதோர் தம் பேச்சினால் தமக்கு அடுத்திருப்பாரை கெடுப்பர் நேர்மையாளர் தம் அறிவாற்றலால் விடுவிக்கப் பெறுவர் நல்லாரின் வாழ்க்கை வளமடைந்தால் ஊரார் மகிழ்ந்து கொண்டாடுவர் பொல்லார் அழிந்தால் அவர்களிடையே ஆர்ப்பரிப்பு உண்டாகும் நேர்மையாளரின் ஆசியாலே நகர் வளர்ந்தோங்கும் பொல்லாரின் கபட பேச்சாலே அது இடிந்தழியும் அடுத்திருப்போரை இகழ்தல் மதிக்கெட்டோரின் செயல் நாவடக்கம் விவேகமுள்ளோரின் பண்பு வம்பளப்போர் மறை செய்திகளை வெளிப்படுத்தி விடுவர் நம்பிக்கை குறியோரோ அவற்றை மறைவாக வைத்திருப்பர் திறமையுள்ள தலைமை இல்லையேல் நாடு வீழ்ச்சியுறும் அறிவுரை கூறுவார் பலர் இருப்பின் அதற்கு பாதுகாப்பு உண்டு அந்நியருக்காக பிணை நிற்போர் அல்லற்படுவர் பிணை நிற்க மறுப்போர்க்கு இன்னல் வராது கனிவுள்ள பெண்ணுக்கு புகழ் வந்து சேரும் முயற்சியுள்ள ஆணுக்கு செல்வம் வந்து குவியும் இரக்கமுள்ளோர் தம் செயலால் தாமே நன்மை அடைவர் இரக்கமற்றோரோ தமக்கே ஊறு விளைவித்துக் கொள்வர் பொல்லார் பெறும் ஊதியம் ஊதியம் அல்ல நீதியை விதைப்போரோ உண்மையான ஊதியம் பெறுவர் 
நீதியில் கருத்தோன்றியோர் நீடு வாழ்வர் தீமையை நாடுவோர் சாவை நாடிச் செல்வர் வஞ்சக நெஞ்சினர் ஆண்டவரின் நிகழ்ச்சிக்குரியவர் மாசற்றோர் அவரது மகிழ்ச்சிக்கு உரியவர் தீயோர் தண்டனைக்கு தப்ப மாட்டார் இது உறுதி கடவுளுக்கு அஞ்சு நடப்போரின் மரபினருக்கோ தீங்கு வராது மதிகெட்டு நடக்கும் பெண்ணின் அழகு பன்றிக்கு போட்ட வைர மூக்குத்தி கடவுளுக்கு அஞ்சு நடப்போரின் விருப்பங்கள் எப்போதும் நன்மையே பயக்கும் எதிர்காலம் பற்றி பொல்லார் கொள்ளும் நம்பிக்கை தெய்வ சினத்தையே வருவிக்கும் அளவின்றி செலவழிப்போர் செல்வராவதும் உண்டு கஞ்சராய் வாழ்ந்து வறியவராவதும் உண்டு ஈகை குணமுள்ளோர் வளம்பட வாழ்வர் குடிநீர் கொடுப்போர் குடிநீர் பெறுவர் தானியத்தை பதுக்கி வைப்போரை மக்கள் சபிப்பர் தானியத்தை மக்களுக்கு விற்போரோ ஆசி பெறுவர் நன்மையானதை நாடுவோர் கடவுளின் தயவை நாடுவோர் ஆவர் தீமையை நாடுவோரிடம் தீமைதான் வந்தடையும் தம் செல்வத்தை நம்பி வாழ்வோர் சருகென உதிர்வர் கடவுளை நம்பி வாழ்வோரோ தளிரென தழைப்பர் குடும்ப சொத்தை கட்டி காக்காதவர்களுக்கு எஞ்சுவது வெறும் காற்றே அத்தகைய மூடர்கள் ஞானமுள்ளோர்க்கு அடிமையாவர் நேர்மையான நடத்தை வாழ்வழிக்கும் மரத்திற்கு இட்டுச் செல்லும் ஆனால் வன்செயல் உயிராற்றலை இழக்கச் செய்யும் நேர்மையாளர் இவ்வுலகிலேயே கைமாறு பெறுவர் எனில் பொல்லாரும் பாவிகளும் தண்டனை பெறுவது தென்னமன்றோ நீதிமொழிகள் அதிகாரம் பன்னிரண்டு அறிவை விரும்புவோர் கண்டித்து திருத்தப்படுவதை விரும்புவர் கண்டிக்கப்படுவதை வெறுப்போர் அறிவற்ற விலங்குகள் ஆவர் நல்லார் ஆண்டவரது கருணை பெறுவர் தீய சூழ்ச்சி செய்வோரை அவர் கண்டிப்பார் பொல்லாங்கு செய்து எவரும் நிலைத்ததில்லை நேர்மையாளரின் வேரை அசைக்க முடியாது பண்புள்ள மனைவி தன் கணவனுக்கு மணிமுடியாவாள் இழிவு வருவிப்பவள் அவனுக்கு எலும்புருக்கி போல் இருப்பாள் நேர்மையானவர்களின் கருத்துகள் நியாயமானவை பொல்லாரின் திட்டங்கள் வஞ்சகமானவை பொல்லாரின் சொற்கள் சாவுக்கான கண்ணிகளாகும் நேர்மையாளரின் பேச்சு உயிரை காப்பாற்றும் பொல்லார் வீழ்த்தப்பட்டு வழித்தோன்றலின்றி அழிவர் நல்லாரின் குடும்பமோ நிலைத்திருக்கும் மனிதர் தம் விவேகத்திற்கேற்ற புகழை பெறுவர் சீர்கட்ட இதயமுடையவரோ இகழ்ச்சி அடைவர் வீட்டில் உணவில்லாதிருந்தும் வெளியில் பகட்டாய் தெரிவோரை விட தம் கையால் உழைத்து எளிய வாழ்க்கை நடத்துவோரே மேல் நல்லார் தம் கால்நடைகளையும் பறிவுடன் பாதுகாப்பர் பொல்லாரின் உள்ளமோ கொடுமை வாய்ந்தது உழுது பயிரிடுவோர் மிகுந்த உணவு பெறுவர் வீணானவற்றை தேடி அலைவோர் அறிவு அற்றவர் தீயோரின் கோட்டை களிமண்ணென தூளாகும் நேர்மையாளரின் வேறோ உறுதியாக ஊன்றி நிற்கும் தீயோர் தம் பொய்யுரையில் தாமே சிக்கிக் கொள்வர் நேர்மையாளர் நெருக்கடியான நிலையிலிருந்தும் தப்புவர் ஒருவர் தம் பேச்சினால் நற்பயன் அடைகிறார் வேறொருவர் தம் கைகளினால் செய்த வேலைக்குரிய பயனை பெறுகிறார் மூடர் செய்வது அவர்களுக்கு சரியென தோன்றும் ஞானிகள் பிறருடைய அறிவுரைக்கு செவி கொடுப்பர் மூடர் தம் எரிச்சலை உடனடியாக வெளியிடுவர் விவேகிகளோ பிறரது இகழ்ச்சியை பொருட்படுத்தார் உண்மை பேசுவோர் நீதியை நிலைநாட்டுவோர் பொய்யுரைப்போரோ வஞ்சகம் நிறைந்தோர் சிந்தனையற்ற பேச்சு வாழ்போல புண்படுத்தும் ஞானிகளின் சொற்களோ பொண்களை ஆற்றும் ஒருவர் உரைக்கும் உண்மை என்றும் நிலைக்கும் பொய்யுரையின் வாழ்வோ இமைப்பொழுதே சதித்திட்டம் வகுப்போர் தம்மையே ஏமாற்றிக் கொள்வர் பொதுநலத்தை நாடுவோர் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பர் நல்லாருக்கு ஒரு கேடும் வராது பொல்லாரின் வாழ்க்கையோ துன்பம் நிறைந்ததாயிருக்கும் பொய்யுரைக்கும் நாவை ஆண்டவர் அருவருக்கின்றார் உண்மையாய் நடக்கின்றவர்களை அவர் அரவணைக்கிறார் 
விவேகமுள்ளோர் தம் அறிவை மறைத்துக் கொள்வர் மதிகேடரோ தம் மூட எண்ணத்தை விளம்பரப்படுத்துவர் ஊக்கமுடையோரின் கை ஆட்சி செய்யும் சோம்பேறிகளோ அடிமை வேலை செய்வர் மனக்கவலை மனிதரின் இதயத்தை வாட்டும் என் சொல் அவர்களை மகிழ்விக்கும் சான்றோரின் அறிவுரை நண்பர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் பொல்லாரின் பாதை அவர்களை தவறிழைக்கச் செய்யும் சோம்பேறிகள் தாம் வேட்டையாடியதையும் சமைத்து உண்ணார் விடாமுயற்சியுடையவரோ அரும்பொருளையும் ஈட்டுவர் நேர்மையாளரின் வழி வாழ்வு தரும் முரணானவரின் வழி சாவில் தள்ளும் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் பதிமூன்று ஞானமுள்ள மகன் தந்தையின் நற்பயிற்சியை ஏற்றுக்கொள்வான் இருமாப்புள்ளவனோ கண்டிக்கப்படுதலை பொருட்படுத்த மாட்டான் நல்லோர் தம் சொற்களில் பலனான நல்லுணவை உண்கிறார் வஞ்சக செயல்களோ வஞ்சகர் உண்ணும் உணவு நாவை காப்பவர் தம் உயரையே காத்துக் கொள்கிறார் நாவை காவாதவன் கெட்டழிவான் சோம்பேறிகள் உண்ண விரும்புகிறார்கள் உணவோ இல்லை ஊக்கமுள்ளவரோ உண்டு கொழுக்கிறார் நல்லார் பொய்யுரையை வெறுப்பர் பொல்லாரோ வெட்கக்கேடாகவும் இழிவாகவும் நடந்து கொள்வர் நேர்மையாக நடப்போரை நீதி பாதுகாக்கும் பொல்லாரை அவர்களின் பாவம் கீழே வீழ்த்தும் ஒன்றுமில்லாதிருந்தும் செல்வர் போல நடிப்போரும் உண்டு மிகுந்த செல்வமிருந்தும் ஏழைகள் போல நடிப்போரும் உண்டு அச்சுறுத்தப்படும் போது செல்வர் தம் பொருளை தந்து தம் உயிரை மீட்டுக் கொள்வர் ஏழையோ அச்சுறுத்தலுக்கு அஞ்சான் சான்றோரின் ஒளி சுடர் வீசி பெருகும் பொல்லாரின் விளக்கோ அணைக்கப்படும் மூடன் தன் இருமாப்பினாலே சண்டை மூட்டுவான் பிறருடைய அறிவுரைகளை ஏற்போரிடம் ஞானம் காணப்படும் விரைவில் வரும் செல்வம் விரைவில் கரையும் சிறிது சிறிதாய் சேர்ப்பவனின் செல்வமே பெருகும் நெடுநாள் எதிர்நோக்கி இருப்பது மனச்சோர்வை உண்டாக்கும் விரும்பியது கிடைப்பது சாகாவரத்தை பெறுவது போலாகும் அறிவுரையை புறக்கணிக்கிறவர் அழிவுறுவார் போதிக்கிறவரின் சொல்லை மதிக்கிறவர் பயனடைவார் ஞானமுள்ளவரது அறிவுரை வாழ்வளிக்கும் ஊற்றாகும் அது ஒருவரை சாவை விளைவிக்கும் கண்ணிகளிலிருந்து தப்புவிக்கும் நல்லறிவு மக்களின் நல்லெண்ணத்தை வருவிக்கும் நம்பிக்கை துரோகமோ கேடு அடையச் செய்யும் கூர்மதி வாய்ந்த எவரும் நல்லறிவோடு நடந்து கொள்வார் மூடர் தம் மடமையை விளம்பரப்படுத்துவார் தீய தூதர் தொல்லையில் ஆழ்த்துவார் நல்ல தூதரோ அமைதி நிலவச் செய்வார் நல்லுரையை புறக்கணிப்பவர் வறுமையும் இகழ்ச்சியும் அடைவார் கண்டிப்புரையை ஏற்பவரோ புகழடைவார் நினைத்தது கிடைப்பின் மனத்திற்கு இன்பம் மூடர் தம் தீமையை வெறுக்காதிருப்பதும் இதனாலேயே ஞானமுள்ளவர்களோடு உறவாடுகிறவர் ஞானமுள்ளவராவார் மூடரோடு நட்பு கொள்கிறவர் துன்புறுவார் பாவிகளை தீங்கு பின்தொடரும் கடவுளுக்கு அஞ்சி நடப்போருக்கு நற்பேறு கிட்டும் நல்லவரது சொத்து அவருடைய மரபினரை சேரும் பாவி சேர்த்த செல்வமோ கடவுளுக்கு அஞ்சி நடப்போரை வந்தடையும் தரிசு நிலம் ஏழைக்கு ஓரளவு உணவு தரும் ஆனால் நியாயம் கிடைக்காத இடத்தில் அதுவும் பறிபோகும் பிறம்பை கையாளாதவர் தம் மகனை நேசிக்காதவர் மகனை நேசிப்பவரோ அவனை தண்டிக்க தயங்க மாட்டார் கடவுளுக்கு அஞ்சு நடப்போருக்கு வயிறார உணவு கிடைக்கும் பொல்லாரின் வயிறோ பசியால் வாடும் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் பதினான்கு ஞானமுள்ள பெண்கள் தம் இல்லத்தை கட்டி எழுப்புகின்றனர் அறிவற்றவரோ தம் கைகளை கொண்டே அதை அழித்து விடுகின்றனர் நேர்மையாக நடப்பவர் ஆண்டவரிடம் அச்சம் கொள்வார் நெறிதவறி நடப்பவன் அவரை பழிப்பான் மூடனது இருமாப்பு அவனை மிகுதியாக பேசச் செய்யும் ஞானமுள்ளவருடைய சொற்களோ அவரை பாதுகாக்கும் 
உழவு மாடுகள் இல்லையேல் விளைச்சலும் இல்லை வலிமை வாய்ந்த காளைகள் மிகுந்த விளைச்சலை உண்டாக்கும் வாக்கு பிறழாத சாட்சி பொய்யுரையான் பொய் சாட்சியோ மூச்சுக்கு மூச்சு பொய் பேசுவான் ஒழுங்கினன் ஞானத்தை பெற முயல்வான் ஆனால் அதை அடையான் விவேகமுள்ளவரோ அறிவை எளிதில் பெறுவார் மூடனை விட்டு விலகிச் செல் அறிவுடைய பேச்சு அவனிடம் ஏது விவேகமுள்ளவரது ஞானம் அவரை நேர்வழியில் நடத்தும் மதிகேடர் மடமை அவனை ஏமாறச் செய்யும் பாவ கழுவாய் தேடுவதை மூடர் ஏளனம் செய்வர் மூடரின் இல்லத்தில் குற்றப்பழி தங்கும் நேர்மையாளரின் இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி தவழும் ஒருவரது இன்பமோ துன்பமோ அது அவருடையதே வேறெவரும் அதை தூய்க்க இயலாது பொல்லாரின் குடி வேரோடு அழியும் நேர்மையாளரின் குடும்பம் தழைத்தோங்கும் ஒரு பாதை ஒருவருக்கு நல்வழி போல தோன்றலாம் முடிவிலோ அது சாவுக்கு நடத்தும் பாதையாகிவிடும் நகைப்பிலும் துயரம் உண்டு மகிழ்ச்சியை அடுத்து வருத்தமும் உண்டு உண்மையற்றவர் தம் நடத்தையின் விளைவை துய்ப்பார் நல்லவர் தம் செயல்களின் பயனை அடைவார் பேதை தன் காதில் விழும் எதையும் நம்புவார் விவேகமுள்ளவரோ நேர்வழி கண்டு அவ்வழி செல்வார் ஞானமுள்ளவர் விழிப்புடையவர் தீமையை விட்டு விலகுவர் மதிகேடரோ மட துணிச்சல் உள்ளவர் எதிலும் பாய்வார் எளிதில் சினம் கொள்பவர் மதிகேடானதை செய்வார் விவேகமுள்ளவரோ பொறுமையோடு இருப்பார் பேதையர் அறியாமையுடையோர் விவேகமுள்ளவர்கள் சூடும் மணிமொடி அறிவாகும் தீயவர் நல்லார் முன் பணிவர் பொல்லார் சான்றோரின் வாயிற்படியில் காத்து நிற்பர் ஓர் ஏழையை அடுத்திருப்போர் அவரை அருவறுப்பானவர் என கருதுவர் செல்வருக்கோ நண்பர் பலர் இருப்பர் அடுத்திருப்பாரை இகழ்தல் பாவமாகும் ஏழைக்கு இறங்குகிறவர் இன்பம் துய்ப்பார் தீய சூழ்ச்சி செய்பவர் தவறிழைப்பவர் அன்றோ நலம் தரும் திட்டம் வகுப்போர் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரியவர் கடும் உழைப்பு எப்போதும் பயன் தரும் வெறும் பேச்சினால் வருவது வறுமையே ஞானிகளுக்கு அவர்களது விவேகமே மணிமுடி மதிகேடருக்கு அவர்களது மடமைதான் பூமாலை உண்மை சான்று உயிரை காப்பாற்றும் பொய்ச் சான்று ஏமாற்றத்தையே தரும் ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சம் ஒருவருக்கு திட நம்பிக்கை அளிக்கும் அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கலமாயிருப்பார் ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சம் வாழ்வழிக்கும் ஊற்றாகும் சாவை விளைவிக்கும் கண்ணிகளுக்கு அது மனிதரை தப்புவிக்கும் மக்கள் தொகை உயர மன்னரின் மாண்பும் உயரும் குடிமக்கள் குறைய கோமகனும் வீழ்வான் பொறுமையுள்ளவர் மெய்யறிவாளர் எளிதில் சினம் கொள்பவர் தம் மடமையை வெளிப்படுத்துவார் மன அமைதி உடல் நலம் தரும் சினவெறியோ எலும்புருக்கி ஆகும் ஏழையை ஒடுக்குகிறவர் அவரை உண்டாக்கினவரை இகழ்கிறார் வறியவருக்கு இறங்குகிறவர் அவரை போற்றுகிறார் பொல்லார் தம் தீவினையால் வீழ்ச்சியுறுவார் கடவுளுக்கு அஞ்சு நடப்பவர் சாகும்போதும் தம் நேர்மையை புகலிடமாக கொள்வார் விவேகமுள்ளவர் மனத்தில் ஞானம் குடிகொள்ளும் மதிகேடரிடம் அதற்கு இடமே இல்லை நேர்மையுள்ள நாடு மேன்மை அடையும் பாவம் நிறைந்த எந்த நாடும் இழிவடையும் கூர்மதியுள்ள பணியாளனுக்கு அரசர் ஆதரவு காட்டுவார் தமக்கு இழிவு வருவிப்பவன் மீது சீற்றம் கொள்வார் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் பதினைந்து கனிவான மறுமொழி கடும் சினத்தையும் ஆற்றிவிடும் கடுஞ்சொல்லோ சினத்தை எழுப்பும் ஞானமுள்ளவர்களின் நா அறிவை வழங்கும் மதிகேடரின் வாயோ மடமையை வெளியிடும் ஆண்டவருடைய கண்கள் எங்கும் நோக்கும் நல்லாரையும் பார்க்கும் பொல்லாரையும் பார்க்கும் சாந்தப்படுத்தும் சொல் வாழ்வழிக்கும் மரம் போன்றது வஞ்சக பேச்சாலோ மனமுடைந்து போகும் தன் தந்தையின் நல்லுரையை புறக்கணிப்பவர் மூடர் 
கண்டிப்புரையை ஏற்பவர் விவேகம் உள்ளவர் நல்லாரின் வீட்டில் நிறை செல்வம் நிலைத்திருக்கும் பொல்லாரின் வருவாயால் விளைவது தொல்லையே ஞானிகளின் பேச்சு அறிவை வளர்க்கும் தன்மையது மதிக்கேடரின் உள்ளம் அத்தகையதல்ல பொல்லார் செலுத்தும் பலி ஆண்டவருக்கு அருவறுப்பை தரும் நேர்மையானவர்களின் மன்றாட்டு அவருக்கு உகந்ததாயிருக்கும் பொல்லாரின் செயல்கள் ஆண்டவருக்கு அருவறுப்பு நீதியை பின்பற்றுவோரிடம் அவர் அன்பு கொள்கிறார் நெறி தவறி செல்பவருக்கு தண்டனை கடுமையாயிருக்கும் கண்டிப்பை வெறுப்பவர் மரணம் அடைவார் பாதாளமும் படுகொழியுமே ஆண்டவர் பார்வையில் இருக்க மனிதரின் உள்ளம் அவர் பார்வைக்கு மறைவாயிருக்குமா ஏளனம் செய்வோர் தம்மை கடிந்து கொள்பவரை விரும்பார் ஞானமுள்ளவரிடம் செல்லவும் மாட்டார் அகமகிழ்ச்சியால் முகம் மலரும் மனத்துயரால் உள்ளம் உடையும் விவேகமுள்ளவர் மனம் அறிவை நாடும் மதிகேடர் வாய்க்கு மடமையே உணவு ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் தொல்லை நாளே மனமகிழ்ச்சி உள்ளவருக்கோ எல்லா நாள்களும் விருந்து நாள்களே பெருஞ்செல்வமும் அதனோடு கவலையும் இருப்பதை விட சிறு தொகையும் அதனோடு ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சமும் இருப்பதே மேல் பகை நெஞ்சம் கொண்டோர் படைக்கும் நல்ல இறைச்சி உணவை விட அன்புள்ள முடையவர் அளிக்கும் மரக்கறி உணவே மேல் எளிதில் சினம் கொள்பவர் சண்டையை மூட்டுவார் பொறுமையுடையவர் சண்டையை தீர்த்து வைப்பார் சோம்பேறிக்கு எவ்வழியும் முள் நிறைந்த வழியே சுறுசுறுப்பானவர்கள் செல்லும் பாதையோ நெடுஞ்சாலையாகும் ஞானமுள்ள மகன் தன் தந்தையை மகிழ்விப்பான் அறிவற்ற மகனோ தன் தாயை இகழ்வான் மூடன் தன் மடமை குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றான் மெய்யறி உள்ளவன் நேர்மையானதை செய்வான் எண்ணி பாராமல் செய்யும் செயல் தோல்வி அடையும் பலர் திட்டமிட்டு செய்யும் செயல் வெற்றி அடையும் தக்க மறுமொழி அளிப்பவன் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவான் காலமும் வேலையும் அறிந்து சொல்லும் சொல்லால் வரும் மகிழ்ச்சி இன்னும் பெரிது விவேகமுள்ளவன் செல்லும் பாதை பாதாளத்திற்கு செல்லும் பாதை அல்ல அது வாழ்விற்கு செல்லும் பாதையாகும் இருமாப்புள்ளவர் வீட்டை ஆண்டவர் இடித்து தள்ளுவார் கைம்பெண்ணினது நிலத்தின் எல்லைகளை பாதுகாப்பார் தீயோரின் எண்ணங்களை ஆண்டவர் அறுவருக்கிறார் மாசற்றோரின் சொற்களே ஓப்பளிப்பவை வன்முறையில் செல்வம் சேர்ப்பவர் தம் குடும்பத்திற்கு தொல்லை வருவிப்பார் கைகூலி வாங்க மறுப்பவர் நீடித்து வாழ்வார் சான்றோர் எண்ணி பார்த்து மறுமொழி கூறுவர் பொல்லாரின் வாய் தீய சொற்களை பொழியும் ஆண்டவர் பொல்லாருக்கு நெடுந்தொலையில் இருக்கிறார் தமக்கு அஞ்சு நடப்போரின் மன்றாட்டுக்கு செவி சாய்க்கிறார் இன்முகம் மனத்திற்கு மகிழ்ச்சி தரும் நல்ல செய்தி உடம்புக்கு உரமளிக்கும் நலம் தரும் அறிவுரையை கவனமாக கேட்பவர் ஞானிகளோடு உறவு கொண்டிருப்பதை விரும்புவார் கண்டிக்கப்படுவதை புறக்கணிக்கிறவர் தமக்கே கேடு வருவித்துக் கொள்கிறார் அறிவுரையை கவனமாக கேட்பவர் உணர்வை அடைவார் ஆண்டவரிடம் அச்சம் கொள்ளுதல் ஞானத்தை தரும் பயிற்சி மேன்மை அடைய தாழ்மையே வழி நீதிமொழிகள் அதிகாரம் பதினாறு எண்ணங்களை மனிதர் எண்ணலாம் ஆனால் எதற்கும் முடிவு கூறுபவர் ஆண்டவர் மனிதருடைய நடத்தையெல்லாம் அவர் பார்வையில் களங்கமற்றதாய் தோன்றலாம் ஆனால் ஆண்டவர் அவர் உள்ளெண்ணத்தை சீர்தூக்கி பார்க்கிறார் உன் செயல்களை ஆண்டவரிடம் ஒப்படை அவற்றை வெற்றியுடன் நிறைவேற்றுவாய் ஆண்டவர் படைத்த ஒவ்வொன்றிற்கும் குறிக்கப்பட்ட ஒரு முடிவு உண்டு பொல்லாத மனிதரை அழிவு நாளுக்கென்று குறித்து வைத்திருக்கிறார் இருமாப்புள்ளவர் யாராயிருந்தாலும் அவரை ஆண்டவர் அருவருக்கிறார் அவர் தண்டனைக்கு தப்பவே மாட்டார் இது உறுதி அன்பும் வாய்மையும் தீவினையை போக்கும் 
ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சம் ஒருவரை தீமையின் என்று விலகச் செய்யும் ஒருவருடைய செயல்கள் ஆண்டவருக்கு உகந்தவையாயிருக்குமானால் அவர் அவருடைய எதிரிகளையும் அவருக்கு நண்பராக்குவார் தீய வழியில் சம்பாதிக்கும் பெரும் பொருளை விட நேர்மையோடு ஈட்டும் சிறு தொகையே மேல் மனிதர் தம் வழியை வகுத்தமைக்கின்றார் ஆனால் அதில் அவரை வழிநடத்துபவரோ ஆண்டவர் அரசன் வாயின் என்று பிறக்கும் வாக்கு பொய்க்காது தீர்ப்பு வழங்கும் போது அவன் தவறு செய்ய மாட்டான் நிறை கோலும் துலா கோலும் ஆண்டவருக்கே உரியன பையில் உள்ள எடைக்கற்கள் எல்லாம் அவரால் உண்டானவை தீச்செயலை அரசர்கள் அறுவறுப்பார்கள் ஏனெனில் நீதியே அரியணையின் உறுதியான அடிப்படையாகும் நேர்மையான பேச்சை அரசர் வரவேற்பார் நேரியவற்றை சொல்லுகிறவரிடம் அவர் அன்பு செலுத்துவார் அரசரின் சீற்றம் மரண தூதன் போன்றது ஆனால் ஞானமுள்ளவர் அதை தனித்து விடுவார் அரசரின் முகமலர்ச்சி வாழ்வளிக்கும் அவரது கருணை பருவமழை பொழியும் மேகம் போன்றது பொன்னை விட ஞானத்தை பெறுவதே மேல் வெள்ளியை விட உணர்வை பெறுவதே மேல் நேர்மையானவர்கள் செல்லும் பாதை தீமையை விட்டு விலகிச் செல்லும் தன் நடையை குறித்து அவ்வாறு விழிப்புடன் இருப்பவன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வான் அழிவுக்கு முந்தியது அகந்தை வீழ்ச்சிக்கு முந்தியது வீண் பெருமை மேட்டிமையானவர்களோடு கொள்ளையடித்த பொருளை பகிர்ந்து மகிழ்வதை விட மனத்தாழ்மையுடன் சிறுமைப்படுகிறவர்களோடு கூடியிருப்பது நலம் போதனைக்கு செவி கொடுப்பவன் வாழ்வடைவான் ஆண்டவரை நம்புகிறவன் நற்பேறு பெற்றவன் ஞானமுள்ளவர் பகுத்துணரும் ஆற்றல் பெற்றவர் என்று கொல்லப்படுவார் இனிமையாக பேசினால் சொல்வதை எவரும் ஏற்பர் விவேகமுள்ளவர்களுக்கு அவர்களது விவேகமே வாழ்வளிக்கும் ஊற்றாகும் மூடருக்கு அவரது மடமையே போதிய தண்டனையாகும் ஞானமுள்ளவரின் மனம் அவரது பேச்சை விவேகமுள்ளதாக்கும் அவருடைய சொற்களை எவரும் ஏற்பர் என் சொற்கள் தேன்கூடு போன்றவை மனத்திற்கு இனிமையானவை உடலுக்கு நலம் தருபவை ஒரு பாதை ஒருவருக்கு நல்ல வழிபோல தோன்றலாம் முடிவிலோ அது சாவுக்கு நடத்தும் பாதையாகிவிடும் உழைப்பவர் பசி அவரை மேலும் உழைக்கச் செய்கிறது உண்ண விரும்பும் அவரது வயிற்று பசி அவரை அதற்கு தூண்டுகிறது பிறர் குற்றங்களை கிண்டி கிளறி தூற்றுபவர் கயவர் எரிக்கும் நெருப்பு போன்றது அவரது நாக்கு கோணல் பொத்திக்காரர் சண்டையை மூட்டிவிடுவர் புறங்கூறுவோர் நண்பரை பிரித்து விடுவர் வன்முறையாளர் அடுத்தவரை ஏமாற்றி கெட்ட வழியில் அவரை நடக்கச் செய்வார் கண்ணை மூடிக்கொண்டிருப்போர் முறைகேடானதை சிந்திப்பர் வாயை மூடிக்கொண்டிருப்போர் தீமை செய்ய திட்டமிடுவர் நரைமுடி மதிப்பிற்குரிய மணிமுடி அது நேர்மையான நடத்தையால் வரும் பயன் வலிமையுடையவரை விட பொறுமையுடையவரே மேலானவர் நகரை அடக்குகிறவரை விட தன்னை அடக்குகிறவரே சிறந்தவர் மடியில் உள்ள திருவுளச் சீட்டை ஒருவர் குலுக்கி போடலாம் ஆனால் திருவுளத் தீர்ப்பை வெளிப்படுத்துபவர் ஆண்டவரே நீதிமொழிகள் அதிகாரம் பதினேழு சண்டை நடக்கும் வீட்டில் விருந்துண்பதை விட மன அமைதியோடு பழஞ்சோறு சாப்பிடுவதே மேல் முதலாளியின் மகன் ஒழுக்கம் கெட்டவனாயிருந்தால் அறிவுள்ள வேலைக்காரன் அவனை அடக்கி ஆழ்வான் ஏனைய சகோதரர்களோடு உரிமை சொத்தில் பங்கு பெறுவான் வெள்ளியை உலைக்கலமும் பொன்னை புடக்குகையும் சோதித்து பார்க்கும் உள்ளத்தை சோதித்து பார்ப்பவர் ஆண்டவர் தீங்கு விளைவிக்கும் பேச்சை தீயவன் விருப்பத்தோடு கேட்பான் அவதூறான கூற்றினை பொய்யன் ஆவலோடு கேட்பான் ஏழையை ஏளனம் செய்கிறவர் அவரை உண்டாக்கினவரையே இகழ்கிறார் பிறருடைய இக்கட்டை பார்த்து மகிழ்கிறவர் 
தண்டனைக்கு தப்ப மாட்டார் முதியோருக்கு அவர்களுடைய பேரப்பிள்ளைகள் மணிமொடி போன்றவர்கள் பிள்ளைகளின் பெருமை அவர்கள் தந்தையரே பயனுள்ள பேச்சுக்கும் மதிகேடனுக்கும் தொடர்பே இல்லை பொய்யான பேச்சும் அரசனுக்கு பொருந்தவே பொருந்தாது கைகூலி கொடுப்பவர் அதை ஒரு மந்திர தாயத்தை போல பயன்படுத்துகிறார் அதை கொண்டு அவர் எடுத்த காரியம் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவார் குற்றத்தை மன்னிப்பவர் நட்பை நாடுகிறவர் குற்றத்தை திரும்ப திரும்ப நினை போட்டுகிறவன் நட்பை முறிப்பான் சொரணை கெட்டவனுக்கு நூறு அடி கொடுப்பதை விட உணர்வுள்ளவருக்கு ஒரு சொல் சொல்வது மிகுந்த பயனை தரும் தீயவர் கலகம் செய்வதையே நாடுவர் அவர்களை அழிக்க கொடிய தூதர் அனுப்பப்படுவார் மடமையில் மூழ்கி கிடக்கும் மதிகேடனுக்கு எதிர்படுவது குட்டியை பறிகொடுத்த கரடிக்கு எதிர்படுவதை விட கேடானது நன்மை செய்தவருக்கு எவர் தீமை செய்கிறாரோ அவர் வீட்டை விட்டு தீமை அகலாது வாக்குவாதத்தை தொடங்குவது மதகை திறந்து விடுவது போலாகும் வாக்குவாதம் மேலும் வளரும் முன் அதை நிறுத்திவிடு குற்றம் செய்தவரை நேர்மையானவர் என்றும் நேர்மையானவரை குற்றம் செய்தவர் என்றும் தீர்ப்பு கூறுகிறவர்களை ஆண்டவர் அருவருக்கிறார் மதிக்கேடர் கையில் பணம் இருப்பதால் பயன் என்ன ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள செலவிடுவாரா அவருக்குத்தான் மனம் இல்லையே நண்பன் எப்போதும் அன்பு காட்டுவான் இடுக்கண்ணில் உதவுவதற்கே உடன் பிறந்தவன் இருக்கின்றான் அடுத்தவர் கடனுக்காக பொறுப்பேற்று அவருக்காக பிணையாய் நிற்பவன் அறிவில்லாதவனே வாதத்தை நாடுகிறவன் குற்றப்பழியை நாடுகிறான் இருமாப்பான பேச்சு இக்கட்டை வருவிக்கும் கோணல் மதியுள்ளவர் நன்மையை காணார் வஞ்சக நாவுள்ளவர் தீமையில் சிக்குவார் மதிகேடனை பெற்றவர் கவலைக்குள்ளாவார் மூடருடைய தகப்பனுக்கு மகிழ்ச்சியே இராது மகிழ்வார்ந்த உள்ளம் நலமளிக்கும் அருந்து வாட்டமுற்ற மனநிலை எலும்பையும் உருக்கிவிடும் கயவர் மறைவாக கைகூலி வாங்கிக் கொண்டு நியாயத்தின் போக்கையே மாற்றிவிடுவார் உணர்வுள்ளவர் ஞானத்திலேயே கண்ணாயிருப்பார் மதிகேடரின் கவனமோ நாற்புறமும் அலையும் மதிகெட்ட மகனால் தந்தைக்கு கவலை பெற்ற தாய்க்கு துயரும் நேர்மையானவருக்கு அபராதம் விதிப்பதும் நன்றல்ல மேன்மக்களுக்கு கசையடி கொடுப்பதும் முறையல்ல தம் நாவை காத்துக் கொள்பவரே அறிவாளி தம் உணர்ச்சிகளை அடக்கிக் கொள்பவரே மெய்யறிவாளர் பேசாதிருந்தால் மூடனும் ஞானமுள்ளவன் என்று கருதப்படுவான் தன் வாயை மூடிக்கொள்பவன் அறிவுள்ளவன் எனப்படுவான் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் பதினெட்டு பிறரோடு ஒத்து வாழாதவர் தன்னலத்தை நாடுகின்றார் பிறர் கூறும் தக்க அறிவுரையும் அவருக்கு எரிச்சலை உண்டாக்கும் மதிக்கேடர் எதையும் அறிந்து கொள்ள விரும்ப மாட்டார் தம் மனத்தில் உள்ளதை வெளியிடவே விரும்புவார் கயமையும் இழிவும் சேர்ந்தே வரும் மதிப்பை இழப்பவர் இழி சொல்லுக்கு ஆளாவார் மனிதரின் சொற்கள் ஆழ்கடல் போன்றவை அவை பாய்ந்தோடும் ஒரு நீரோட்டம் ஞானம் சுரக்கும் ஊற்று பொல்லாருக்கு கருணை காட்டுவது முறையல்ல நேர்மையானவருக்கு நீதி கிடைக்காமல் தடுப்பது நேரியதல்ல மதிகேடர் பேச தொடங்கினால் வாக்குவாதம் பிறக்கும் அவரது பேச்சு அவருக்கு அடி வாங்கி தரும் மதிகேடர் தம் வாயால் அழிவார் அவர் பேச்சு அவர் உயிருக்கே கண்ணியாகிவிடும் புரணி கேட்பது பலருக்கு அறுசுவை ஒண்டி ஒன்பது போலாம் அதை அவர்கள் பேராவலோடு விழுங்குவார்கள் தன் வேலையில் சோம்பல் அடைகிறவன் அழிவை உண்டாக்குகிறவருக்கு உடன் பிறந்தவன் ஆண்டவரது திருப்பெயர் உறுதியான கோட்டை அவருக்கு அஞ்சு நடப்பவர் அதனுட் சென்று அடைக்கலம் பெறுவார் செல்வர் தம் செல்வத்தை அரண் என்றும் உரமான மதில் என்றும் எண்ணிக்கொள்கிறார் முதலில் வருவது இருமாப்பு அதனை அடுத்து வருவது அழிவு மேன்மை அடைய தாழ்மையே வழி 
வினாவை செவ்வனை கேட்பதற்கு முன் விடையளிப்பவர்களுக்கு அச்செயலே அவர்களுக்கு மடமையும் இகழ்ச்சியும் ஆகும் மன வலிமை நோயை தாங்கிக் கொள்ளும் மனம் புண்பட்டால் அதை குணப்படுத்த யாரால் இயலும் உணர்வுள்ளவர் மனம் அறிவை பெருக்கிக் கொள்ளும் ஞானமுள்ளவர் செவி அறிவு பெறுவதில் நாட்டம் கொள்ளும் ஒருவர் கொடுக்கும் அன்பளிப்பு அவருக்கு நல்வழி பிறக்கச் செய்யும் அவரை பெரியோர் முன் கொண்டு போய் சேர்க்கும் வழக்கில் எதிரி வந்து குறுக்கு கேள்வி கேட்கும் வரையில் வாதி கூறுவது நியாயமாக தோன்றும் திருவுளச் சீட்டு விவாதத்தை முடிவுறச் செய்யும் வாதிடும் வலியோரின் வழக்கை தீர்க்கும் உன் இனத்தானுக்கு உதவி செய் அவன் உனக்கு அரணாயிருப்பான் அவனோடு நீ சண்டையிட்டால் அவன் கதவை தாழிட்டுக் கொள்வான் ஒருவர் நாவினால் எதை விதைக்கிறாரோ அதையே உண்பார் தம் பேச்சின் விளைவையே அவர் துய்த்தாக வேண்டும் வாழ்வதும் நாவாலே சாவதும் நாவாலே வாயாடுவோர் பேச்சின் பயனை துய்ப்பர் மனைவியை அடைகிறவன் நலமடைவான் அவன் ஆண்டவரது நல்ல ஆசையையும் பெறுவான் ஏழை கெஞ்சி கேட்பார் செல்வரோ கடுகடுப்புடன் மறுமொழி கொடுப்பார் கேடு வருவிக்கும் நண்பர்களும் உண்டு உடன் பிறந்தாரை விட மேலாக உள்ளன்பு காட்டும் தோழரும் உண்டு நீதிமொழிகள் அதிகாரம் பத்தொன்பது முறைகேடாய் நடக்கும் செல்வரை விட மாசற்றவராயிருக்கும் ஏழையே மேல் எண்ணி பாராமல் செயலில் இறங்குவதால் பயனில்லை பொறுமையின்றி நடப்பவர் இடறி விழுவார் மனிதர் தம் மடமையாலேயே வாழ்க்கையை கெடுத்துக் கொள்வர் ஆனால் அவர்கள் ஆண்டவர் மீது சினங்கொண்டு குமுறுவர் பணம் உடையவருக்கு நண்பர் பலர் இருப்பர் ஏழைக்கு இருக்கும் ஒரே நண்பரும் அவரை விட்டு பிரிவார் பொய்ச் சான்று சொல்பவர் தண்டனைக்கு தப்ப மாட்டார் பொய்யுரையே கூறுபவர் தப்பித்துக் கொள்ள மாட்டார் வள்ளலின் தயவை நாடி வருவோர் பலர் நன்கொடையாளருக்கு எல்லாருமே நண்பர் வரியவரை அவருடைய உடன் பிறந்தாரே வெறுப்பர் அவருடைய நண்பர் அவரை விட்டு அகலாதிருப்பரோ அவர் கெஞ்சி வேண்டினாலும் அவர்கள் ஓடிவிடுவார்கள் ஞானத்தை பெறுதலே உண்மையான தன்னலமாகும் மெய்யறிவை பேணி காப்பவர் நன்மை அடைவார் பொய்ச்சான்று சொல்பவர் தண்டனைக்கு தப்ப மாட்டார் பொய்யுரை கூறுபவர் அழிந்து போவார் அரண்மனை வாழ்வு அறிவிலிக்கு அடுத்ததல்ல மேலானோரை ஆளும் பதவி அடிமைக்கு சற்றும் ஏற்றதல்ல விவேகமுடையோர் எளிதில் சினமடையார் குற்றம் பாராதிருத்தல் நன்மதிப்பை தரும் அரசரின் சீற்றம் சிங்கத்தின் முழக்கம் போன்றது அவர் காட்டும் கருணை பயிர் மீது பெய்யும் பருவமழைக்கு ஒப்பாகும் மதிக்கெட்ட மகனால் அவன் தந்தைக்கு கேடு வரும் மனைவியின் நச்சரிப்பு ஓட்டை கூறைய நின்று ஓயாது ஒழுகும் நீர் போன்றது வீடும் சொத்தும் ஒருவனுக்கு வழி சொத்தாய் வரலாம் ஆனால் விவேகமுள்ள மனைவியோ ஆண்டவர் அளிக்கும் கொடை சோம்பல் ஒருவரை தூங்கிக் கொண்டே இருக்கச் செய்யும் சோம்பேறி பசியால் வருந்துவார் திருக்கட்டளைகளை கடைபிடிக்கிறவர் தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்கிறார் ஆண்டவருடைய வழிகளை கவனியாது நடப்பவர் அழிந்து போவார் ஏழைக்கு இறங்கி உதவி செய்கிறவர் ஆண்டவருக்கு கடன் கொடுக்கிறார் அவர் கொடுத்ததை ஆண்டவரே திருப்பி தந்து விடுவார் மகன் திருந்துவான் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கும் போதே அவனை கண்டித்து திருத்து இல்லாவிடில் அவன் கெட்டழிந்து போவதற்கு நீ காரணமாயிருப்பாய் கடும் சினம் கொள்பவர் அதற்குரிய தண்டனையை பெற வேண்டும் இக்கட்டின் என்று அவரை விடுவிப்பாயானால் மீண்டும் அவ்வாறே செய்ய வேண்டியிருக்கும் அறிவுரைக்கு செவி கொடு கண்டிப்பை ஏற்றுக்கொள் பின்வரும் காலமெல்லாம் ஞானமுள்ளவனாய் வாழ்வாய் மனிதர் மனத்தில் எழும் எண்ணங்கள் ஏராளம் ஆனால் ஆண்டவரது திட்டமே நிலைத்து நிற்கும் நற்பண்பாளர் 
வாக்கு பிரழாமையை நாடுவ பொய்யராயிருப்பதை விட ஏழையாயிருப்பதே மேல் ஆண்டவருக்கு அஞ்சு நடந்தால் ஆயுள் நீடிக்கும் அவ்வாறு நடப்பவருக்கு மன நிறைவு கிட்டும் தீங்கும் அவரை அணுகாது சோம்பேறி பொன்கலத்தில் கையை இடுவார் ஆனால் அதை வாய்க்கு கொண்டு போக சொம்பல் அடைவார் ஏளனம் செய்வோரை அடி அதை காணும் பேதையராவது படிப்பினை பெறுவர் உணர்வுள்ளவரை கடிந்து கொள் அவர் மேலும் அறிவுடையவராவார் தந்தையை கொடுமைப்படுத்தி தாயை துரத்திவிடும் மகன் வெட்கக்கேட்டையும் இழிவையும் வருவித்துக் கொள்வான் பிள்ளாய் நல்லுரை கேட்பதை நிறுத்தாதே நிறுத்தினால் அறிவு தரும் நன்மொழிகளை புறக்கணிக்கிறவனாவாய் தீக்குணமுள்ள சாட்சி நியாயத்தை மதிக்காதவன் பொல்லாரின் சான்று குற்றத்தை பெருகச் செய்யும் இகழ்வாருக்கு தண்டனை காத்திருக்கிறது முட்டாளின் முதுகுக்கு பிறம்பு காத்திருக்கிறது நீதிமொழிகள் அதிகாரம் இருபது திராட்சை ரசம் ஒழுங்கினத்தை தோற்றுவிக்கும் போதை தரும் கொடி அமளியை தோற்றுவிக்கும் அவற்றில் நாட்டம் கொள்பவர் மடையரே அரசரின் சினம் சிங்கத்தின் முழக்கத்திற்கு நிகர் அரசருக்கு சினமூட்டுகிறவர் தம் உயிரை இழப்பார் விவாதத்தில் ஈடுபடாதிருத்தல் மனிதருக்கு அழகு ஏனெனில் மூடராயிருக்கும் எவரும் விவாதத்தை விரும்புகின்றனர் சோம்பேறி பருவத்தில் உழுது பயிர் செய்ய மாட்டார் அவர் அறுவடை காலத்தில் விளைவை எதிர்பார்த்து ஏமாறுவார் மனிதர் மனத்தில் மறைந்திருக்கும் எண்ணம் ஆழமான நீர்நிலை போன்றது மெய்யறி உள்ளவரே அதை வெளிவரச் செய்வார் பலர் தம்மை வாக்கு பிறழாதவர் என கூறிக்கொள்வர் ஆனால் நம்பிக்கைக்குரியவரை கண்டுபிடிக்க யாரால் இயலும் எவர் களங்கமற்ற நேர்மையான வாழ்க்கை நடத்துகிறாரோ அவருடைய பிள்ளைகள் அவரின் காலத்திற்கு பின் நற்பேறு பெறுவார்கள் மன்னன் நீதி வழங்கும் இருக்கையில் வீற்றிருக்கும் போது தன் பார்வையாலேயே தீமையான யாவற்றையும் சலித்து பிரித்து விடுவான் என் இதயத்தை தூயதாக்கிவிட்டேன் நான் பாவம் நீக்க பெற்று தூய்மையாயிருப்பவன் என்று யாரால் சொல்லக்கூடும் பொய்யான எடைக்கற்களையும் பொய்யான அளவைகளையும் பயன்படுத்துகிறவரை ஆண்டவர் அருவருக்கின்றார் சிறுவரையும் அவருடைய செயல்களை கொண்டே அறியலாம் அவர் உண்மையும் நேர்மையுமானவரா என்று சொல்லிவிடலாம் கேட்கும் காது காணும் கண் இவ்விரண்டையும் ஆண்டவரே படைத்தார் தூங்கிக் கொண்டே இருப்பதை நாடாதே நாடினால் ஏழையாவாய் கண் விழித்திரு உனக்கு வயிறார உணவு கிடைக்கும் ஒரு பொருளை வாங்கும் போது தரம் குறைவு விலை மிகுதி என்று ஒருவர் சொல்வார் வாங்கிச் சென்ற பின் தாம் திறம்படச் செய்ததாக நினைத்து தம்மையே மெச்சிக் கொள்வார் பொன்னையும் முத்துகளையும் விட அறிவுள்ள பேச்சு விலையுயர்ந்த அணிகலன் அந்நியருடைய கடனுக்காக பிணை நிற்கிறவருடைய ஆடையை எடுத்துக்கொள் அதை அந்த கடனுக்காக பிணைய பொருளாக வைத்தரு வஞ்சித்து பெறும் உணவு சுவையாயிருக்கும் ஆனால் பின்னர் அது வாய் நிறைய மணல் கொட்டியது போல் ஆகும் நல்ல அறிவுரை கேட்டு திட்டமிட்டால் வெற்றி பெறுவாய் சூழ்ச்சி முறையை வகுக்கு முன் போரை தொடங்காதே வம்பளப்போன் மறை செய்திகளை வெளிப்படுத்தி விடுவான் வாயாடியோடு உறவாடாதே தாயையும் தந்தையையும் சபிக்கிறவனின் விளக்கு காரிருள் வேலையில் அணைந்து போகும் தொடக்கத்திலே விரைவில் கிடைத்த உரிமை சொத்து இறுதியிலே ஆசி பெற்றதாயிராது தீமைக்கு தீமை செய்வேன் என்று சொல்லாதே ஆண்டவரையே நம்பியரு அவர் உன்னை காப்பார் பொய்யான எடைக்கற்களை பயன்படுத்துகின்றவரை ஆண்டவர் அருவருக்கிறார் போலி துலாக்கோலை பயன்படுத்துவது முறையற்றது மனிதனுடைய வாழ்க்கை பாதையை ஆண்டவர் அமைக்கின்றார் அப்படி இருக்க தன் வழியை மனிதனால் எப்படி அறிய இயலும் எண்ணாமல் ஒன்றை கடவுளுக்கு படையல் என நேர்ந்துவிட்டு 
அப்பொருத்தனையை பற்றி பிறகு எண்ணுவது கண்ணியில் கால் வைப்பதாகும் ஞானமுள்ள அரசன் பொல்லாரை பிரித்தெடுப்பான் அவர்கள் மீது சக்கரத்தை ஏற்றி நசுக்குவான் ஆண்டவர் மனிதருக்கு தந்துள்ள ஆவி ஒரு விளக்கு அது அவர்களின் உள்ளத்தில் இருப்பதையெல்லாம் ஆய்ந்தறியும் அன்பும் உண்மையும் மன்னவனை ஆட்சியில் நீடித்திருக்க செய்யும் அன்பாகிய அடிப்படையிலேதான் அவனது அரியணை நிலைத்து நிற்கும் இளைஞருக்கு உயர்வளிப்பது அவர்களது வலிமை முதியோருக்கு பெருமை தருவது அவர்களது நரைமுடி நைய புடைத்தலே மனத்தின் மாசகற்றும் கசையடி கொடுத்தலே உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்தும் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று மன்னவன் மனம் ஆண்டவரின் கைக்குள் அடங்கியிருக்கிறது வாய்க்கால் நீரைப் போல அவர் அதை தம் விருப்பப்படி திருப்பி விடுகிறார் மனிதருடைய நடத்தையெல்லாம் அவர் பார்வையில் குற்றமற்றதாய் தோன்றலாம் ஆனால் ஆண்டவர் அவர் உள்ளெண்ணத்தை சீர்தூக்கி பார்க்கிறார் பலி செலுத்துவதை விட நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடப்பதே ஆண்டவருக்கு ஓப்பளிக்கும் மேட்டிமையான பார்வை இருமாப்பு கொண்ட உள்ளம் இவை பொல்லாரிடம் பழி சென்று காணப்படும் பாவங்கள் திட்டமிட்டு ஊக்கத்துடன் உழைப்பவரிடம் செல்வம் சேரும் என்பது திண்ணும் பதற்றத்துடன் வேலை செய்பவர் பற்றாக்குறையில் இருப்பார் ஒருவர் போய் பேசி சேர்க்கும் பொருள் காற்றாய் பறந்துவிடும் அவரது உயிரையும் அது வாங்கிவிடும் பொல்லார் நேர்மையானதை செய்ய மறுப்பதால் அவர்களது கொடுமை அவர்களையே வாரிக்கொண்டு போகும் குற்றம் செய்பவர் வழி கோணலானது குற்றமற்றவர் செய்கை நேர்மையானது மாடி வீட்டில் நச்சரிக்கும் மனைவியோடு வாழ்வதை விட குடிசை வாழ்க்கையே மேல் பொல்லார் மனம் தீமை செய்வதில் நாட்டம் கொள்ளும் தமக்கு அடுத்திருப்பாரை அவர்கள் கனிவுடன் பார்ப்பதும் இல்லை ஏளனம் செய்வோரை அடிக்கும் போது அதை காணும் பேதையராவது படிப்பினை பெறுவர் உணர்வுள்ளவருக்கு அறிவு புகட்டும் போது அவர் மேலும் அறிவுடையவராவார் நீதிமிகு இறைவன் பொல்லாருடைய வீட்டை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவர்களை தீச்செயல் காரணமாக தூக்கி எறிந்து அழித்து விடுகிறார் ஏழை கூக்குரலிடும் போது எவன் காதை பொத்திக் கொள்கிறானோ அவன் தானே உதவிக்காக மன்றாடும் போது எவரும் அவனுக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார் மறைவாக நன்கொடை கொடுத்து சினத்தை தணிப்பார்கள் மடியில் கைக்கூலி திணித்து சீற்றத்தை ஆற்றுவார்கள் நீதி நிலைநாட்டுவது நேர்மையானவருக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் தீமை செய்வோருக்கோ அது திகில் உண்டாக்கும் விவேகம் காட்டும் வழியை விட்டு விலகிச் செல்பவர் செத்தாரிடையே தங்க விரைபவர் உயாரமான வாழ்க்கையை நாடுகிறவர் ஏழையாவார் மதுவையும் நறுமண பொருள்களையும் விரும்புகிறவர் செல்வராக மாட்டார் நல்லவருக்கு பொல்லாங்கு செய்ய பார்ப்பவர் தாமே அவருக்கு பதிலாளாகிவிடுவார் நேர்மையானவரை வஞ்சிக்க பார்ப்பவர் அவருக்கு பதிலாக தாமே வஞ்சனைக்கு ஆளாவார் நச்சரிப்பவளும் சிடுசிடுப்பவளுமான மனைவியுடன் வாழ்வதை விட பாலை நிலத்தில் தனியே வாழ்வதே மேல் ஞானமுள்ளவர் வீட்டில் செல்வமும் அரும்பொருள்களும் இருக்கும் மதிகேடர் தம் செல்வத்தை கரைத்து விடுவார் நேர்மையையும் இரக்கத்தையும் கடைபிடித்து நடப்பவர் நீடித்து வாழ்வார் மேன்மையும் அடைவார் வீரர் நிறைந்த பட்டணத்தையும் நல்வாழ்வையும் ஞானமுள்ளவர் கைப்பற்றுவார் அவர்கள் நம்பியிருந்த அரணையும் இடித்து தள்ளுவார் தம் வாயையும் நாவையும் காப்பவர் இடுக்கண் வராமல் தம்மை காத்துக் கொள்வார் ஏளனம் செய்யும் செருக்குடையோரின் பெயர் இருமாப்பு அளவு கடந்த பெருமையுடன் நடப்பதே அவர் போக்கு சோம்பேறியின் அவா அவரை கொல்லும் ஏனெனில் அவர் கைகள் வேலை செய்ய மறுக்கின்றன அவர் நாள் முழுதும் பிறர் பொருளுக்காக ஏக்கம் கொண்டிருப்பார் ஆனால் சான்றோர் தம் பொருளை இல்லையென்னாது வழங்குவர் 
பொல்லார் செலுத்தும் பலி அறுவருக்கு தக்கது தீய நோக்கத்தோடு அவர்கள் செலுத்தும் பலி இன்னும் அறுவருக்கு தக்கதன்றோ பொய்ச் சான்று கூறுபவன் கெட்டழிவான் உன்னிப்பாய் கேட்பவன் பேச்சோ என்றைக்கும் ஏற்புடையதாகும் பொல்லார் முகத்தில் போலி வீரம் காணப்படும் நேர்மையானவர் தம் நடத்தை சீரானது என்னும் உறுதியுடன் இருப்பார் ஆண்டவரின் எதிரில் நிற்கக்கூடிய ஞானமும் இல்லை விவேகமும் இல்லை அறிவுரையும் இல்லை போர் நாளுக்கென்று குதிரையை ஆயத்தமாக வைத்திருக்கலாம் ஆனால் வெற்றி கிடைப்பது ஆண்டவராலேயே நீதிமொழிகள் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு திரண்ட செல்வத்தை விட நற்பெயரை தெரிந்து கொள்வது மேல் வெள்ளியையும் பொன்னையும் விட புகழை பெறுவதே மேல் செல்வருக்கும் வறியவருக்கும் பொதுவான ஒன்று உண்டு ஏனெனில் அனைவரையும் உண்டாக்கியவர் ஆண்டவரே எதிரில் வரும் இடரை கண்டதும் விவேகமுள்ளவர் மறைந்து கொள்வார் அறிவற்றோர் அதன் எதிரே சென்று கேட்டுக்கு ஆளாவர் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கும் ஆண்டவரிடம் அச்சமுடையவர்களுக்கும் கிடைக்கும் பயன் செல்வமும் மேன்மையும் நீடித்த ஆயுளுமாகும் நேர்மையற்றவர் வழியில் முள்ளும் கண்ணியும் இருக்கும் விழிப்புடன் இருப்பவர் அவற்றின் அருகில் செல்ல மாட்டார் நல்வழியில் நடக்க பிள்ளையை பழக்கு முதுமையிலும் அவர் அந்த பழக்கத்தை விட்டுவிட மாட்டார் செல்வர் ஏழையை அடக்கி ஆளுவார் கடன்பட்டவர் கடன் கொடுத்தவருக்கு அடிமை அநீதியை விதைப்பவன் கேட்டை அறுப்பான் அவனது சீற்றம் அவனையே எரித்துவிடும் கருணை நிறைந்தவர் தம் உணவை ஏழைகளோடு பகிர்ந்து உண்பார் அவரே ஆசி பெற்றவர் ஏளனம் செய்வோனை வெளியே துரத்து சண்டை நின்றுவிடும் சச்சரவும் பழி சொல்லும் ஒழியும் ஆண்டவர் தூய உள்ளத்தினரை விரும்புகிறார் என்சொல் கூறுவோர் அரசனது நட்பை பெறலாம் அறிவுடையோரை காப்பதில் ஆண்டவர் கண்ணாயிருக்கிறார் கயவனின் வழக்கை தள்ளுபடி செய்கிறார் வெளியே சிங்கம் நிற்கிறது வீதியில் கால் வைத்தால் கொல்லப்படுவேன் என்கிறான் சோம்பேறி பரத்தையின் வாய் ஓர் ஆழமான படுகுழி ஆண்டவரின் சினத்திற்காளானவர் அதில் போய் விழுவார் பிள்ளையின் இதயத்தில் மடமை ஒட்டி கொண்டிருக்கும் கண்டித்து திருத்தும் பிறம்பால் அதை அகற்றிவிடலாம் செல்வராகும் பொருட்டு ஏழைகளை ஒடுக்குகிறவனும் செல்வருக்கு பொருள் கொடுக்கிறவரும் ஏழையாவார்கள் ஞானிகள் போதித்ததை நான் உனக்கு கூறுகிறேன் செவி கொடுத்து கேள் நான் புகட்டும் அறிவை மனத்தில் ஏற்றுக்கொள் அவற்றை நீ உள்ளத்தில் பதிய வைத்துக் கொண்டு தேவைப்படும் போது எடுத்துரைக்க கூடுமானால் உனக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும் நீ ஆண்டவரை நம்ப வேண்டும் என்று அவற்றை நான் உனக்கு என்று தெரியப்படுத்துகிறேன் அறிவும் நல்லுரையும் தரக்கூடிய முப்பது முதுமொழிகளை நான் உனக்கென்றே எழுதி வைத்திருக்கிறேன் அல்லவா அவற்றை கொண்டு மெய்மையை உன்னால் விளக்கக்கூடும் ஒருவர் ஏழையாயிருக்கிறார் என்று அவரை வஞ்சிக்காதே ஒருவர் ஆதரவின்றி இருக்கிறார் என்று அவரை நீதிமன்றத்தில் சிறுமைப்படுத்தாதே ஏனெனில் ஆண்டவர் அவர்களுக்காக வாதாடுவார் அவர்களது உயிரை வாங்க பார்க்கிறவர்களின் உயிரை அவர் பறித்துக் கொள்வார் கடுஞ்சினம் கொள்பவனோடு நட்பு கொள்ளாதே எரிச்சல் கொள்பவனோடு தோழமை கொள்ளாதே அப்படி செய்தால் அவர்களின் போக்கை நீயும் கற்றுக்கொள்வாய் உன் உயிர் கண்ணியில் சிக்கிக் கொள்ளும் பிறருக்காக ஒருபோதும் பிணையாய் நில்லாதே பிறர் கடனுக்காக ஒரு நாளும் பிணையாய் நிற்காதே அந்த கடனை திருப்பிக் கொடுக்க உனக்கு ஒரு வழியும் இல்லாதிருந்தால் நீ படுத்திருக்கையில் உன் படுக்கையும் பறிபோய்விடுமன்றோ வழி வழி சொத்துக்கு உன் மூதாதையர் குறித்து வைத்த எல்லையை நீ மாற்றி அமைக்காதே தம் அலுவலில் திறமை காட்டுகின்ற ஒருவரை பார் அவர் பாமர மனிதரிடையே இறார் அரசு அவையில் இருப்பார் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று ஆளுநர் வீட்டில் நீ உணவு கொள்ள உட்காரும் போது உனக்கு முன் இருப்பதை நன்றாய் கவனித்துப்பார் 
உனக்கு அப்போது அடங்கா பசி இருந்தாலும் உன் தொண்டையில் கத்தி இருப்பதாக நினைத்துக்கொள் அவர் தரும் சுவையான ஒண்டியை உன்ன அவள் கொள்ளாதே அது உன்னை வஞ்சிக்க விழையும் உணவாயிருக்கலாம் செல்வராக வேண்டுமென்று பாடுபட்டு உருக்குலைந்து போகாதே அதனால் உனது அறிவை இழந்து விடாதே இல்லாமற் போகும் பொருள் மேல் நீ கண்ணும் கருத்துமாயிருப்பானேன் கழுகு போல அது தனக்கு சிறகுகளை வளர்த்து கொண்டு வானத்தில் பறந்து போகுமன்றோ கஞ்சர் தரும் உணவை உண்ணாதே அவரது அறுசுவை உண்டியை உண்ண ஆவல் கொள்ளாதே அவர் தமக்குள் கணக்கு பார்த்து கொண்டிருப்பார் உண்டு பருகு என்று அவர் சொன்னாலும் அவருக்கு உன் மீது அக்கறை இல்லாதிருக்கலாம் நீ உண்ட உணவை வாந்தி எடுக்க நேரிடும் நீ உரைத்த புகழுரை பயனற்றதாகும் மதிக்கேடர் காதில் விழும்படி எதையும் பேசாதே உன் அறிவுரைகளை அவர் மதிக்க மாட்டார் வழி வழி சொத்தின் எல்லையை மாற்றி அமைக்காதே உன் நிலத்தின் எல்லையை தள்ளி தள்ளி திக்கற்றவர்களின் நிலத்தை எடுத்துக்கொள்ள முயலாதே ஏனெனில் அவர்களின் மீட்ப வல்லவர் அவர் அவர்கள் சார்பில் உனக்கு எதிராக வழக்காடுவார் நல்லுரை கேட்பதில் சிந்தனையை செலுத்து அறிவூட்டும் மொழிகளுக்கு செவி கொடு பிள்ளைகளை தண்டித்து திருத்த தயங்காது பிறம்பினால் அடித்தால் சாக மாட்டார்கள் நீ பிறம்பினால் அவர்களை அடித்தால் அவர்களை பாதாளத்துக்கு தப்புவிக்கிறவனாவாய் பிள்ளாய் நீ ஞானமுள்ளவனாயிருந்தால் நான் மன மகிழ்ச்சி அடைவேன் உன் நாகு நேர்மையானவற்றை பேசினால் என் உள்ளம் களி கோரும் வளமுடன் இருக்கும் பாவிகளை போல நீயும் இருக்க வேண்டும் என்று ஏங்காதே ஆண்டவரிடம் எப்போதும் அச்சமுள்ளவனாயிரு அப்பொழுது உன் வருங்காலம் வளமானதாயிருக்கும் உன் நம்பிக்கையும் வீண் போகாது பிள்ளாய் இதை கவனி ஞானமுள்ளவனாயிரு உன் மனத்தை நன்னெறியில் செலுத்து குடிகாரரோடு சேராதே பெருந்தீனியரோடு சேர்ந்து கொண்டு அவர்களைப் போல புலால் உண்ணாதே குடிகாரரும் பெருந்தீனியரும் முடிவில் ஏழைகளாவர் உண்டு குடித்த மயக்கம் கந்தையை ஒடுத்தும் பெற்ற தந்தைக்கு செவி கொடு உன் தாய் முதுமை அடையும் போது அவளை இழிவாக எண்ணாதே மெய்மையை விலை கொடுத்தாயினும் வாங்கு ஆனால் அதை விற்பனை செய்யாதே அவ்வாறே ஞானத்தையும் நல்லுரையையும் உணர்வையும் விலை கொடுத்து பெறு நேர்மையான பிள்ளையின் தந்தை மிகவும் களி கூறுவார் ஞானமுள்ள பிள்ளையை பெற்ற தகப்பன் அவர் பொருட்டு மகிழ்ச்சி அடைவார் நீ உன் தந்தையையும் உன் தாயையும் மகிழ்விப்பாயாக உன்னை பெற்றவளை களிகோரச் செய்வாயாக மகனே நான் சொல்வதை கவனி என் வழிகளில் உன் கவனத்தை செலுத்து விலை மகள் ஒரு படுகொழி பரத்தை ஓர் ஆள் கிணறு அவள் கல்வனை போல பதுங்கியிருப்பாள் அவள் ஏராளமான பேரை வஞ்சிப்பவள் துன்ப கதறல் துயர கண்ணீர் ஓயாத சண்டை ஒழியாத புலம்பல் காரணம் தெரியாமல் கிடைத்த பொண்கள் கலங்கி சிவந்திருக்கும் கண்கள் இவை அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர் யார் திராட்சை ரச மதுவில் நீந்தி கொண்டிருப்பவர்களே புது புது மது கலவையை சுவைத்து கழிப்பவர்களே மதுவை பார்த்து இந்த ரசத்தின் சிவப்பென்ன பாத்திரத்தில் அதன் பளபளப்பென்ன என சொல்லி மகிழாதீர் அது தொண்டைக்குள் செல்லும் போது இனிமையாயிருக்கும் பிறகோ அது பாம்பு போல கடிக்கும் விரியனை போல தீண்டும் உன் கண் என்னென்னவோ வகையான காட்சிகளை காணும் உன் உள்ளத்திலிருந்து ஏறுமாறான சொற்கள் வெளிப்படும் கடல் அலை மீது மிதந்து செல்வது போலவும் பாய்மர நுனியில் படுத்துறங்குவது போலவும் உனக்கு தோன்றும் என்னை அடித்தார்கள் எனக்கு நோகவில்லை என்னை அறைந்தார்கள் நான் அதை உணரவில்லை 
நான் எப்போது விழித்தெழுவேன் அதை இன்னும் கொடுக்கும்படி கேட்பேன் என்று நீ சொல்வாய் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு தீயோர் வளமுடன் இருப்பதை கண்டு மனம் விரும்பாதே அவர்களுடன் உறவு பாராட்டவும் விரும்பாதே அவர்களுடைய தோழனாயிருக்க விரும்பாதே அவர்கள் மனம் கொடுமை செய்வதையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் அவர்கள் பேச்சு தீமை விளைவிக்கும் பேச்சு ஞானம் வீட்டை கட்டும் மெய்யறிவு அதை உறுதியாக அமைக்கும் அருமையும் நேர்த்தியுமான பல பொருள்களால் அறிவு தன் அறைகளை நிரப்பும் வீரரை விட ஞானமுள்ளவரே வலிமை மிக்கவர் வலிமை வாய்ந்தவரை விட அறிவுள்ளவரே மேம்பட்டவர் ஏனெனில் போரில் வெற்றி பெற ஆழ்ந்த சிந்தனை தேவை கவனத்துடன் வகுக்கும் திட்டமே வெற்றிக்கு அடிப்படை ஞானம் மூடருடைய அறிவல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது எனவே அவர் வழக்கு மந்தத்தில் வாய் திறக்க மாட்டார் தீமை செய்ய திட்டமிடுபவன் வஞ்சனையாளன் என்னும் பெயர் பெறுவான் மூடர்கள் பாவத்தை தவிர வேறெதற்காகவும் திட்டமிடுவதில்லை ஒழுங்கினரை மக்கள் அருவறுப்பார்கள் நிறைவுள்ள காலத்தில் உன் மனம் சோர்வடையுமானால் குறைவுள்ள காலத்தில் உன் ஆற்றல் இன்னும் குன்றி போகுமன்றோ கொல்லப்படுவதற்கு இழுத்துச் செல்லப்படுவோரை தப்புவிக்கப்பார் கொலைக்களத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுவோரை காப்பாற்றப்பார் அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சொல்வாயானால் இதயத்தில் இருப்பதை அறிபவர் உன் எண்ணத்தையும் அறிவார் அல்லவா உன் உள்ளத்தை பார்க்கிறவர் அதை அறிவார் அல்லவா ஒவ்வொருவருடைய செய்கைக்கும் ஏற்றபடி அவர் பயனளிப்பார் அல்லவா பிள்ளாய் தேன் சாப்பிடு அது நல்லது கூட்டி நின்று ஒழுகும் தேன் உன் வாய்க்கு திட்டிப்பாயிருக்கும் ஞானமும் அறிவும் உனக்கு அவ்வாறே இனிமையாயிருக்கும் அவற்றை நீ அடைந்தால் முடிவில் உனக்கு பயன் கிடைக்கும் உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது கயவர் போல் பதுங்கி இருந்து நல்லவர் வீட்டை கெடுக்க பார்க்காதே அவர் குடியிருப்பை பாழாக்கி விடாதே நல்லவர் ஏழு முறை விழுந்தாலும் எழுந்து நிற்பார் பொல்லார் துன்பம் வந்தவுடன் விழுந்து விடுவர் உன் எதிரி வீழ்ச்சி வரும்போது நீ மகிழாதே அவர் கால் இடரும் போது களி கோராதே நீ அப்படி செய்வாயானால் ஆண்டவர் அதை கண்டு உன் மீது சினம் கொள்வார் அவருக்கு அவர் மீது இருக்கக்கூடிய சினம் தனிந்து போகும் தீயோரை முன்னிட்டு எரிச்சல் அடையாதே வளமுடன் இருக்கும் பொல்லாரை கண்டு மனம் விரும்பாதே தீயவருக்கு வருங்காலத்தில் நல்வாழ்வு இராது ஏனெனில் பொல்லாருடைய விளக்கு அணைந்து போகும் பிள்ளாய் ஆண்டவருக்கும் அரசனுக்கும் அஞ்சி நட கிளர்ச்சி செய்வாரோடு உறவு கொள்ளாதே ஏனெனில் திடீரென்று அவர்களுக்கு கேடு வரும் அந்த இருவரும் எத்தகைய கேட்டை வருவிப்பார்கள் என்பது யாருக்கு தெரியும் ஞானிகளின் வேறு சில முதுமொழிகள் நீதி தீர்ப்பு வழங்கும் போது ஓரவஞ்சனை காட்டுவது நேரியதல்ல குற்றம் செய்தவரை நேர்மையானவர் என தீர்ப்பளிக்கும் நீதிபதியை மனிதர் சபிப்பர் உலகனைத்தும் வெறுக்கும் ஆனால் குற்றம் செய்தவரை தண்டிக்கும் நீதிபதிக்கு நலம் உண்டாகும் நற்பேரும் கிடைக்கும் நேர்மையான மறுமொழி கூறுபவரே அன்போடு அரவணைக்கும் நண்பராவார் வாழ்க்கை தொழிலுக்கான முன்னேற்பாடுகளை செய் வயலை உழுது பண்படுத்து பிறகு உன் வீட்டை கட்டி எழுப்ப தொடங்கு தக்க காரணமில்லாத போது அடுத்திருப்பாருக்கு எதிராக சான்று சொல்லாதே உன் வாக்கு மூலத்தில் அவருக்கு எதிராக உண்மையை திரித்து கூறாதே அவர் எனக்கு செய்தவாறே நானும் அவருக்கு செய்வேன் அவர் செய்ததற்கு நான் பதிலுக்கு பதில் செய்வேன் என்று சொல்லாதே சோம்பேரியின் விளைநிலம் வழியாக நான் நடந்து சென்றேன் அந்த மதிகேடருடைய திராட்சை தோட்டத்தினூடே சென்றேன் 
அதில் எங்கும் முச்செடி காணப்பட்டது நிலம் முழுவதையும் காஞ்சோரி செடி மூடியிருந்தது அதன் சுவர் இடிந்து கிடந்தது அதை நான் பார்த்ததும் சிந்தனை செய்தேன் அந்த காட்சி எனக்கு கற்பித்த பாடம் இதுவே இன்னும் சிறிது நேரம் தூங்கு இன்னும் சிறிது நேரம் உறங்கு கையை முடக்கிக் கொண்டு இன்னும் சிறிது நேரம் படுத்துரு அப்பொழுது வறுமை உன் மீது வழிப்பறி கழுவனை போல பாயும் ஏழ்மை நிலை உன்னை போர் வீரனை போல தாக்கும் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் இருபத்தைந்து இவையும் சாலமோனின் நீதிமொழிகளே இவை யூதாவின் அரசராகிய எசேக்கியாவின் அவையினர் தொகுத்து எழுதியவை மறைபொருள் கடவுளுக்கு மாட்சியாம் ஆய்ந்தறிதல் அரசருக்கு பெருமையாம் அரசரின் உள்ள கிடக்கையை ஆராய்ந்தறிய மனிதரால் இயலாது அது வானத்தின் உயரத்தையும் கடலின் ஆழத்தையும் போன்றது வெள்ளியை நின்று மாசை நீக்கிவிடு அப்பொழுது தட்டார் அதிலிருந்து அழகிய பொருள் ஒன்றை உருவாக்குவார் அரசரின் அவையின் என்று கெடுமதி உரைக்கும் பொல்லாரை அகற்றிவிடு அப்பொழுது அவரது ஆட்சி நீதி வழுவா நெறியில் நிலைக்கும் அரசர் முன்னிலையில் உன்னை பெரியவர் என்று காட்டிக்கொள்ளாதே பெரியோருக்குரிய இடத்தில் நில்லாதே பெரியவர் ஒருவருக்கு இடம் உண்டாகும்படி நீ கீழிடத்திற்கு அனுப்பப்படுவதை விட நீ மேலிடத்திற்கு வா என்று அழைக்கப்படுவதே உனக்கு மேன்மை ஏதோ ஒன்றை பார்த்தவுடன் உடனே வழக்கு மன்றத்திற்கு போகாதே நீ கூறுவது தவறென்று வேறொருவர் காட்டிவிட்டால் அப்பொழுது நீ என்ன செய்வாய் அடுத்திருப்பாரோடு உனக்குள்ள வழக்கை அவருடனேயே பேசி தீர்த்துக்கொள் வேறொருவரை பற்றிய மறை செய்தியை வெளிப்படுத்தாதே வெளிப்படுத்தினால் அதை கேட்பவர் உன்னை இகழுவார் உனக்கு வரும் மானக்கேடு நீங்காது தக்க வேளையில் சொன்ன சொல் வெள்ளித்தட்டில் வைத்த பொற்கனிக்கு சமம் தங்க சங்கிலியும் பொற்கடுக்கனும் ஓர் இணையாக அமைவது போல எச்சரிக்கை கூறும் ஞானியும் அதை வெறுப்புடன் கேட்பவரும் ஓர் இணையாக அமைவர் குளிர்ந்த பானம் கோடை காலத்தில் எப்படி இருக்குமோ அப்படியே உண்மையான தூதர் தம்மை அனுப்பினவருக்கு இருப்பார் அவர் தம் தலைவருக்கு புத்துயிர் அளிப்பார் கருமுகிலும் காற்றும் உண்டு ஆனால் மழை இல்லை கொடாமலே தன்னை கொடை வள்ளல் என்பவனும் இவ்வாறே பொறுமை ஆட்சியாளரையும் இணங்க செய்யும் இனிய நா எலும்பையும் நொறுக்கும் தேன் கிடைத்தால் அளவோடு சாப்பிடு அளவை மீறினால் தெவிட்டு போகும் நீ வாந்தி எடுப்பாய் அடுத்திருப்பார் வீட்டுக்கு அடிக்கடி போகாதே போனால் சலிப்பு ஏற்பட்டு அவர் உன்னை வெறுப்பார் அடுத்திருப்பாருக்கு எதிராக பொய் சான்று சொல்பவர் குறுந்தடியையும் வாழையும் கூறிய அம்பையும் ஒத்தவர் இக்கட்டு காலத்தில் ஒரு துரோகியை நம்புவது சொத்தை பல்லையும் நொண்டி காலையும் நம்புவதற்கு சமம் மன துயரமுள்ளவரை பாட்டுப்பாட செய்தல் குளிரில் உடைகளை களைவது போலவும் புண்ணில் காடியை வார்ப்பது போலவும் இருக்கும் உன் எதிரி பசியோடு இருந்தால் அவனுக்கு உணவு கொடு அவன் தாகத்தோடு இருந்தால் குடிக்க தண்ணீர் கொடு இவ்வாறு செய்வதால் அவன் தலைமேல் எரிதழலை குவிப்பாய் ஆண்டவரும் உனக்கு கைமாறு அளிப்பார் வட காற்று மழையை தோற்றுவிக்கும் புறங்கூறுதல் சீற்ற பார்வையை தோற்றுவிக்கும் மாடி வீட்டில் நச்சரிக்கும் மனைவியோடு வாழ்வதை விட குடிசை வாழ்க்கையே மேல் தொலைவிடத்திலிருந்து வரும் நற்செய்தி வறண்ட தொண்டைக்கு கிடைக்கும் குளிர்ந்த நீரை ஒக்கும் பொல்லாருக்கு இணங்கிவிடும் நேர்மையானவர் கலங்கிய ஊற்றை அல்லது பாழடைந்த கிணற்றை ஒத்திருக்கிறார் தேனை மிகுதியாக சாப்பிடுவது நன்றன்று புகழ்ச்சியை மிகுதியாக விரும்புவதும் நன்றன்று தன்னடக்கமில்லா மனிதர் அரண் அழிந்த காவலில்லா பட்டணம் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் இருபத்தாறு 
வேனிற் காலத்தில் பனி இருக்குமா அறுவடை காலத்திற்கு மழை பொருந்துமா அவ்வாறே மதிக்கேடருக்கு புகழ் ஒவ்வாது சிட்டுக்குருவியும் அடைக்கலான் குருவியும் பறந்து தெரிவது போல காரணமின்றி இட்ட சாபமும் காற்றாய் பறந்து போகும் குதிரைக்கு சவுக்கடி கழுதைக்கு கடிவாளம் முட்டாளின் முதுகுக்கு பிறம்பு மடையரின் கேள்விக்கு முட்டாள்தனமாக பதில் உரைக்காதே உரைத்தால் நீயும் அவரை போல ஒரு மடையனே மடையரின் கேள்விக்கு அவரது மடமையை உணர்த்தும் வகையில் பதில் உரை இல்லாவிடில் அவர் தம்மை ஞானி என்று எண்ணிக்கொள்வார் மூடரை தூதாக அனுப்புதல் தன் காலையே வெட்டி கேடு உண்டாக்கிக் கொள்வதற்கு சமம் ஊன கால்கள் தடுமாறி நடக்கும் அவ்வாறே மூடர் வாயில் முதுமொழியும் வரும் மூடருக்கு உயர் மதிப்பு கொடுப்பவர் கவனில் கல்லை இருக கட்டி வைத்தவருக்கு சமம் மூடன் வாயில் முதுமொழி குடிகாரன் கையில் உள்ள முட்செடிக்கு சமம் மூடனையோ குடிகாரனையோ வேலைக்கு அமர்த்துபவர் வழிபோக்கர் எவராயிருப்பினும் அவர் மீது அம்பு எய்கிறவரை ஒத்திருக்கிறார் நாய் தான் கக்கினதை தின்ன திரும்பி வரும் அதுபோல மூடர் தாம் செய்த மடச் செயலை மீண்டும் செய்வார் தம்மை ஞானமுள்ளவர் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் யாரையாவது நீ பார்த்திருக்கிறாயா மூடராவது ஒரு வேளை திருந்துவார் ஆனால் இவர் திருந்தவே மாட்டார் வீதியில் சிங்கம் இருக்கிறது வெளியே சிங்கம் அலைகிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர் சோம்பேறி கீழ்பட்டையில் கதவு ஆடிக்கொண்டிருப்பது போல சோம்பேறி தம் படுக்கையில் புரண்டு கொண்டிருப்பார் சோம்பேறி உண்கலத்தில் கையை இடுவார் ஆனால் அதை வாய்க்கு கொண்டு போக சோம்பல் அடைவார் விவேகமான விடையளிக்கும் ஏழு அறிவாளிகளை விட தாம் மிகுந்த ஞானமுள்ளவர் என்று நினைக்கிறார் சோம்பேறி பிறருடைய சச்சரவுகளில் தலையிடுகிறவர் தெருவில் செல்லும் வெறிநாயின் வாலை பிடித்து எழுப்பவருக்கு ஒப்பாவார் கொல்லும் தீக்கொல்லியையும் அம்பையும் எரியும் பைத்தியக்காரனுக்கு ஒப்பானவர் யாரெனில் பிறனை வஞ்சித்துவிட்டு நான் விளையாட்டுக்கு செய்தேன் என்று சொல்பவரே விறகு இல்லாவிடில் நெருப்பு அணையும் புறங்கூறுபவர் இல்லாவிடில் சண்டை அடங்கும் கரியால் தழல் உண்டாகும் விறகால் நெருப்பு எரியும் சண்டை பிடிக்கிறவரால் கலகம் மூழும் புறணி கேட்பது பலருக்கு அறுசுவை ஒண்டி உண்பது போலாம் அதை அவர்கள் பேராவலோடு விழுங்குவார்கள் தீய நெஞ்சத்தை மறைக்க நயமாக பேசுவது மட்பாண்டத்திற்கு மெருகூட்டி பளபளக்கு செய்வது போலாகும் பகையுணர்ச்சி உள்ளவர் நாவினால் கபடத்தை நயம்பட பேசுவார் உள்ளத்திலோ கபடம் மறைந்திருக்கும் அவர் நயமாக பேசினாலும் அவரை நம்பாதே அவர் உள்ளத்தில் அறுவருக்கத்தக்கவை ஏழு இருக்கும் அவர் தம் பகையை வஞ்சகமாக மறைத்து வைத்திருப்பினும் அவரது தீய குணம் மக்களிடையே அம்பலமாகிவிடும் தான் வெட்டின குழியில் தானே விழுவார் தான் புரட்டின கல் தன்மேலேயே விழும் பொய் பேசும் நா உண்மையை வெறுக்கும் இச்சகம் பேசும் வாய் அழிவை உண்டாக்கும் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு என்று நடக்கப் போவதே தெரியாது நாளை நடக்கப் போவதை அறிந்தவன் போல பெருமையாக பேசாதே உன்னை உன்னுடைய வாய் அல்ல மற்றவர்களுடைய வாய் புகழட்டும் உன்னாவல்ல வேறொருவர் நா போற்றட்டும் கல்லும் மணலும் பழுவானவை மூடர் தரும் தொல்லையோ இவ்விரண்டையும் விட பழுவானது சினம் கொடியது சீற்றம் பெருவெள்ளம் போன்றது ஆனால் பொறாமையின் கொடுமையை எதிர்த்து நிற்க யாரால் இயலும் வெளிப்படுத்தப்படாத அன்பை விட குற்றத்தை வெளிப்படையாக கண்டிக்கும் கடிந்துரையே மேல் நண்பர் கொடுக்கும் அடிகள் நல்நோக்கம் கொண்டவை பகைவர் தரும் முத்தங்களோ 
வெறும் ஒத்து பொழிவே வயிறார உண்டவர் தேனையும் உதறி தள்ளுவார் பசியுள்ளவருக்கோ கசப்பும் இனிக்கும் தம் வீட்டை விட்டு வெளியேறி அலைந்து திரிபவர் தன் கூட்டை விட்டு வெளியேறி அலைந்து திரியும் குருவிக்கு ஒப்பானவர் நறுமண தைலம் உள்ளத்தை மகிழ்விக்கும் கனிவான அறிவுரை மனத்திற்கு திடமளிக்கும் உன் நண்பரையும் உன் தந்தையின் நண்பரையும் கைவிடாதே உனக்கு இடுக்கன் வரும் காலத்தில் உடன் பிறந்தான் வீட்டிற்கு செல்லாதே தொலையில் இருக்கும் உடன் பிறந்தாரை விட அண்மையில் இருக்கும் நண்பரே மேல் பிள்ளாய் நீ ஞானமுள்ளவனாகி என் மனத்தை மகிழச்சை அப்பொழுது நான் என்னை பழிக்கிறவருக்கு தக்க பதிலளிப்பேன் எதிரில் வரும் இடரை கண்டதும் விவேகமுள்ளவர் மறைந்து கொள்வார் அறிவற்றோர் அதன் எதிரே சென்று கேட்டுக்கு ஆளாவர் அந்நியருடைய கடனுக்காக பிணையாக நிற்கிறவனுடைய ஆடையை எடுத்துக்கொள் அதை அந்த கடனுக்காக பிணையப் பொருளாக வைத்திரு ஒரு நண்பரிடம் விடியுமுன் போய் உறக்க கத்தி அவரை வாழ்த்துவது அவரை சபிப்பதற்கு சமம் என கருதப்படும் ஓயாத சண்டை பிடிக்கும் மனைவி அடைமழை நாளில் இடைவிடா தூரல் போன்றவள் அவளை அடக்குவதை விட காற்றை அடக்குவதே எளிது எனலாம் கையால் எண்ணெயை இருக பிடிப்பதே எளிது எனலாம் இரும்பை இரும்பு கூர்மையாக்குவது போல ஒருவர் தம் அறிவால் மற்றவரை கூர்மதியாளராக்கலாம் அத்திமரத்தை காத்து பேணுகிறவருக்கு அதன் கனி கிடைக்கும் தம் தலைவரை காத்து பேணுகிறவருக்கு மேன்மை கிடைக்கும் நீரில் ஒருவர் தம் முகத்தை காண்பார் அதுபோல தம் உள்ளத்தில் ஒருவர் தம்மை காண்பார் பாதாளமும் படுகுழியும் நிறைவு பெறுவதே இல்லை ஒருவர் கண்களின் விருப்பமும் நிறைவு பெறுவதில்லை வெள்ளியை உலைக்களமும் பொன்னை புடை குகைக்கும் சோதித்து பார்க்கும் ஒருவரை அவர் பெறுகின்ற புகழை கொண்டு சோதித்து பார்க்கலாம் மூடனை உரலில் போட்டு உலக்கையால் நொய்யோடு நொய்யாக குத்தினாலும் அவனது மடமை அவனை விட்டு நீங்காது உன் ஆடுகளை நன்றாக பார்த்துக்கொள் உன் மந்தையின் மேல் கண்ணும் கருத்துமாயிரு ஏனெனில் செல்வம் எப்போதும் நிலைத்திராது சொத்து தலைமுறை தலைமுறையாக நீடித்திருப்பதில்லை புல்லை அறுத்த பின் இளம்புல் முளைக்கும் மலையில் முளைத்துள்ள புல்லை சேர்த்துவை ஆடுகள் உனக்கு ஆடை தரும் வெள்ளாட்டு கிடாயை வெற்று விளைநிலம் வாங்க இயலும் எஞ்சிய ஆடுகள் உனக்கும் உன் குடும்பத்தாருக்கும் தேவைப்படும் பாலை கொடுக்கும் உன் வேலைக்காரருக்கும் பால் கிடைக்கும் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் இருபத்தெட்டு பொல்லாங்கு செய்தோரை எவரும் பின்தொடர்ந்து செல்லாதிருந்தும் அவர்கள் ஓடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் நேர்மையானவர்களோ அச்சமின்றி சிங்கம் போல் இருப்பார்கள் ஒரு நாட்டில் அறிவும் விவேகமும் உள்ள தலைவர்கள் இருந்தால் அதன் ஆட்சி வலிமை வாய்ந்ததாய் நிலைத்திருக்கும் ஆனால் ஒரு நாட்டினர் தீவினை புரிவார்களாயின் ஆளுகை அடுத்தடுத்து கைமாறி கொண்டே இருக்கும் ஏழைகளை ஒடுக்கும் கொடிய அதிகாரி விளைச்சலை அழிக்கும் பெரும் அழைக்கு ஒப்பானவன் நீதி போதனையை புறக்கணிப்போரே பொல்லாரை புகழ்வர் அதை கடைபிடித்து நடப்போர் அவர்களை எதிர்ப்பர் தீயோருக்கு நியாயம் என்றால் என்ன என்பதே தெரியாது ஆண்டவரை வழிபடுபவரோ எல்லாவற்றையும் நன்குணர்பவர் முறைகேடாய் நடக்கும் செல்வரை விட மாசற்றவராயிருக்கும் ஏழையே மேல் அறிவு கூர்மையுள்ள மகன் நீதி சட்டத்தை கடைபிடித்து நடப்பான் ஊதாரிகளோடு சேர்ந்து கொண்டு திரிபவன் தன் தந்தைக்கு இழிவு வரச் செய்வான் அநியாய வட்டி வாங்கி செல்வத்தை பெருக்குகிறவரது சொத்து ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவரை சென்றடையும் ஒருவர் திருச்சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படியாதிருப்பாரானால் கடவுளும் 
அவர் வேண்டுதலை அருவறுத்து தள்ளுவார் நேர்மையானவர்களை தீய வழியில் செல்ல தூண்டுபவர் தாம் வெட்டின குழியில் தாமே விழுவார் தீது செய்யாதவர்கள் வளம்பட வாழ்வார்கள் செல்வர் தம்மை ஞானமுள்ளவர் என்று எண்ணிக்கொள்வார் உணர்வுள்ள ஏழையோ அவரது உண்மையான தன்மையை நன்கறிவார் நேர்மையானவர்கள் ஆட்சியுரிமை பெற்றால் மக்கள் பெருமிதம் கொள்வர் பொல்லார் தலைமையிடத்திற்கு வந்தால் மற்றவர்கள் மறைவாக இருப்பார்கள் தம் குற்றப்பழிகளை மூடி மறைப்பவரின் வாழ்க்கை வளம் பெறாது அவற்றை ஒப்புக்கொண்டு விட்டுவிடுகிறவர் கடவுளின் இரக்கம் பெறுவார் எப்போதும் கடவுளுக்கு அஞ்சி வாழ்பவர் நற்பேறு பெறுவார் பிடிவாதம் உள்ளவரோ தீங்கிற்கு உள்ளாவார் கொடுங்கோல் மன்னன் ஏழை குடிமக்களுக்கு முழக்கமிடும் சிங்கமும் இறை தேடி அலையும் கரடியும் போலாவான் அறிவில்லாத ஆட்சியாளர் குடிமக்களை வதைத்து கொடுமைப்படுத்துவார் நேர்மையற்ற முறையில் கிடைக்கும் வருவாயை வெறுப்பவர் நீண்ட காலம் வாழ்வார் கொலை செய்தவன் தப்பியோடுவதாக எண்ணி படுகுழியை நோக்கி விரைகிறான் அவனை எவரும் தடுக்க வேண்டாம் நேர்மையாக நடப்பவருக்கு தீங்கு வராது தவறான வழியில் நடப்பவர் தீங்கிற்கு உள்ளாவார் உழுது பயிரிடுகிறவர் நிரம்ப உணவு பெறுவார் வீணானவற்றில் காலத்தை கழிப்பவர் எப்போதும் வறுமை நிறைந்தவராயிருப்பார் உண்மையுள்ள மனிதர் நலன்கள் பல பெறுவார் விரைவிலேயே செல்வராக பார்க்கிறவர் தண்டனைக்கு தப்ப மாட்டார் ஓரவஞ்சனை காட்டுவது நன்றல்ல ஆனால் ஒரு வாய்ச்சோற்றுக்காக சட்டத்தை மீறுவோரும் உண்டு பிறரை பொறாமை கண்ணோடு பார்ப்பவர் தாமும் செல்வராக வேண்டுமென்று துடிக்கிறார் ஆனால் தாம் வறியவராக போவதை அவர் அறியார் முகப்புகழ்ச்சி செய்கிறவரை பார்க்கிலும் கடிந்து கொள்ளுகிறவரே முடிவில் பெரிதும் பாராட்டப்படுவார் பெற்றோரின் பொருளை திருடிவிட்டு அது குற்றமில்லை என்று சொல்கிறவன் கொள்ளைக்காரரை விட கேடு கட்டவன் பேராசை கொண்டவன் சண்டை மூலச் செய்வான் ஆண்டவரையே நம்பியிருப்பவர் நலமுடன் வாழ்வார் தன் சொந்த கருத்தையே நம்பி வாழ்பவன் முட்டாள் ஞானிகளின் நெறியில் நடப்பவரோ தீங்கி நின்று விடுவிக்கப்படுவர் ஏழைகளுக்கு கொடுப்பவருக்கு குறைவு எதுவும் ஏற்படாது அவர்களை கண்டும் காணாதது போல் இருப்பவர் பல சாபங்களுக்கு ஆளாவார் பொல்லார் தலைமையிடத்திற்கு வந்தால் மற்றவர்கள் மறைவாக இருப்பார்கள் அவர்கள் வீழ்ச்சியுற்ற பின் நேர்மையானவர்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவார்கள் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் இருபத்தொன்பது பன்முறை கண்டிக்கப்பட்டும் ஒருவர் பிடிவாதமுள்ளவராகவே இருந்தால் அவர் ஒரு நாள் திடீரென அழிவார் மீண்டும் தலை தூக்க மாட்டார் நேர்மையாளர்கள் ஆட்சி செலுத்தினால் குடிமக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பார்கள் பொல்லார் ஆட்சி செலுத்தினால் அவர்கள் புலம்பிக் கொண்டிருப்பார்கள் ஞானத்தை விரும்புவோர் தம் தந்தையை மகிழ்விப்பார் விலைமகளின் உறவை விரும்புகிறவர் சொத்தை அழித்து விடுவார் நியாயம் வழங்குவதில் அரசர் அக்கறை காட்டினால் நாடு செழிக்கும் அவர் வரி சுமத்துவதில் அக்கறை காட்டினால் நாடு பாழாய்போகும் தமக்கு அடுத்திருப்போரை அவர்கள் எதிரிலேயே அளவு மீறி புகழ்கிறவர் அவரை கண்ணியில் சிக்க வைக்கிறார் தீயவர் தம் தீவினையில் சிக்கிக் கொள்வர் நேர்மையாளரோ மகிழ்ந்து களி கூறுவர் ஏழைகளின் உரிமைகளை காப்பதில் நேர்மையாளர் அக்கறை கொள்வர் இவ்வாறு அக்கறை கொள்வது பொல்லாருக்கு புரியாது வன்முறையாளர் உரையே கொளுத்தி விடுவர் ஞானமுள்ளவர்களோ மக்களின் சினத்தை தணிப்பார்கள் போக்கிரியின் மீது ஞானமுள்ளவர் வழக்கு தொடுப்பாராயின் அவர் சீருவார் இகழ்ச்சியோடு சிரிப்பார் எதற்கும் ஒத்து வரமாட்டார் தீங்கறியாதவனை கொலைகாரர் பகைப்பர் நேர்மையாளர்களோ அவருடைய உயிரை காக்க முயல்வார்கள் 
அறிவில்லாதவர் தம் சினத்தை அடக்க மாட்டார் ஞானமுள்ளவரோ பொறுமையோடு இருப்பதால் அவர் சினம் மாறும் ஆட்சி செலுத்துகிறவர் பொய்யான செய்திகளுக்கு செவி கொடுப்பாராயின் அவருடைய ஊழியர் எல்லாரும் தீயவராவர் ஏழைக்கும் அவரை ஒடுக்குவோருக்கும் பொதுவானது ஒன்று உண்டு இருவருக்கும் உயிரளிப்பவர் ஆண்டவரே திக்கற்றவர்களின் வழக்கில் அரசர் நியாயமான தீர்ப்பு வழங்குவாராயின் அவரது ஆட்சி பல்லாண்டு நீடித்திருக்கும் பிறம்பும் கண்டித்து திருத்துதலும் ஞானத்தை புகட்டும் தம் விருப்பம் போல் நடக்க விடப்பட்ட பிள்ளைகள் தாய்க்கு வெட்க கேட்டை வருவிப்பர் பொல்லாரின் ஆட்சி தீவினையை பெருக்கும் அவர்களது வீழ்ச்சியை நல்லார் காண்பர் உன் பிள்ளையை தண்டித்து திருத்து அவர் உனக்கு ஆறுதல் அளிப்பார் மனத்தை மகிழ்விப்பார் எங்கே இறைவெளிப்பாடு இல்லையோ அங்கே குடிமக்கள் கட்டுக்கடங்காமல் தெரிவார்கள் நீதி போதனையின்படி நடப்பவர் நற்பேறு பெற்று மகிழ்வார் வெறும் வார்த்தைகளினால் வேலைக்காரர் திருந்து மாட்டார் அவை அவருக்கு விளங்கினாலும் அவற்றை பொருட்படுத்த மாட்டார் பேச துடிதுடித்துக் கொண்டிருப்பவரை நீ பார்த்திருக்கிறாயா மூடராவது ஒரு வேலை திருந்துவார் ஆனால் இவர் திருந்தவே மாட்டார் அடிமையை இளமை பருவம் முதல் இளக்காரம் காட்டி வளர்த்தால் அவர் பிற்காலத்தில் நன்றி கெட்டவராவார் எளிதில் சினம் கொள்பவரால் சண்டை உண்டாகும் அவர் பல தீங்குகளுக்கு காரணமாவார் இருமாப்பு ஒருவரை தாழ்த்தும் தாழ்மை உள்ளம் ஒருவரை உயர்த்தும் திருடனுக்கு கூட்டாளியாயிருப்பவர் தம்மையே அழித்துக் கொள்கிறார் அவர் உண்மையை சொன்னால் தண்டிக்கப்படுவார் சொல்லாவிடில் கடவுளின் சாபம் அவர் மீது விழும் பிறர் என்ன சொல்வார்களோ என்று அஞ்சிக்கொண்டு நடப்பவர் கண்ணியில் சிக்கிக் கொள்வார் ஆண்டவரை நம்புகிறவருக்கோ அடைக்கலும் கிடைக்கும் பலர் ஆட்சியாளரின் தயவை நாடுவதுண்டு ஆனால் எந்த மனிதருக்கும் நியாயம் வழங்குபவர் ஆண்டவர் அன்றோ நேர்மையற்றவரை நல்லார் அருவறுப்பர் நேரிய வழி நடப்போரை பொல்லார் அருவறுப்பர் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் முப்பது மாசாவை சார்ந்த யாக்கேயின் மகன் ஆகோரின் மொழிகள் அவர் ஈத்தியேல் ஊக்கால் என்பவர்களுக்கு கூறிய வாக்கு மாந்தருள் மதிகேடன்தான் மனிதருக்குரிய அறிவாற்றல் எனக்கில்லை ஞானத்தை நான் கற்றுணரவில்லை கடவுளை பற்றிய அறிவு எனக்கில்லை வானத்திற்கு ஏறிச் சென்று மீண்டவர் யார் தம் கைப்பிடிக்குள் காற்றை ஒருங்கே கொணர்ந்தவர் யார் கடல்களை மேலாடையில் அடக்கி வைத்தவர் யார் மண்ணுலகின் எல்லைகளை குறித்தவர் யார் அவர் பெயர் என்ன அவருடைய மகன் பெயர் என்ன நீதான் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாயிற்றே கடவுளின் ஒவ்வொரு வாக்கும் பரிசோதிக்கப்பட்டு நம்பத்தக்கதாய் விளங்குகிறது தம்மை அடைக்கலமாக கொண்டவர்களுக்கு அவர் கேடயமாயிருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தைகளோடு ஒன்றையும் கூட்டாதே கூட்டினால் நீ பொய்யனாவாய் அவர் உன்னை கடிந்து கொள்வார் வரம் இரண்டு உம்மிடம் கேட்கிறேன் மறுக்காதியர் நான் சாவதற்குள் அவற்றை எனக்கு அளித்தருளும் வஞ்சனையும் பொய்யும் என்னை விட்டு அகலச் செய்யும் எனக்கு செல்வம் வேண்டாம் வறுமையும் வேண்டாம் எனக்கு தேவையான உணவை மட்டும் தந்தருளும் எனக்கு எல்லாம் இருந்தால் நான் உம்மை எனக்கு தெரியாது என்று மறுதளித்து ஆண்டவரை கண்டது யார் என்று கேட்க நேரிடும் நான் வறுமையுற்றால் திருடனாகி என் கடவுளின் திருப்பெயருக்கு இழிவு வருவிக்க நேரிடும் வேலைக்காரரை பற்றி அவர் தலைவரிடம் போய் கோள் சொல்லாதே சொன்னால் அவர் உன்மீது பழி சுமத்துவார் நீயே குற்றவாளியாவாய் தந்தையை சபிக்கிற தாயை வாழ்த்தாத மக்களும் உண்டு மாசு நிறைந்தவராயிருந்தும் 
தம்மை தூயோர் என கருதும் மக்களும் உண்டு கண்களில் இருமாப்பு பார்வையில் ஆணவம் இத்தகைய மக்களும் உண்டு பற்கள் கூறிய வாழ் கீழ்வாய் பற்கள் தீட்டிய கத்தி இவற்றை உடைய மக்களும் உண்டு அவர்கள் நாட்டில் உள்ள ஏழைகளை விழுங்கிவிடுவார்கள் உலகில் உள்ள எளியோரை தென்று விடுவார்கள் அட்டை பூச்சிக்கு தா தா என கத்தும் இரு புதல்வியர் உண்டு ஆனால் தனியாத மூன்று உண்டு போதும் என்று சொல்லாத நான்காவது ஒன்றும் உண்டு அவை பாதாளம் மலடியின் கருப்பை நீரை அவாவும் வறண்ட நிலம் போதும் என்று சொல்லாத நெருப்பு ஆகியவையே தகப்பனை ஏளனம் செய்யும் கண்களையும் வயது முதிர்ந்த தாயை இகழும் விழிகளையும் இடுகாட்டு காக்கைகள் பிடுங்கட்டும் கழுகு குஞ்சுகள் தின்னட்டும் எனக்கு வியப்பை தருவன மூன்று உண்டு என் அறிவுக்கு எட்டாத நான்காவது ஒன்றும் உண்டு அவை வானத்தில் கழுகு மிதத்தல் கற்பாறை மேல் பாம்பு ஏறுதல் நடுக்கடலில் கப்பல் மிதந்து செல்லுதல் ஆண்மகனுக்கு பெண் மீதுள்ள நாட்டம் ஆகியவையே விலைமகள் நடந்து கொள்ளும் முறை இதுவே தவறு செய்த பின் அவள் குளித்துவிட்டு நான் தவறு எதுவும் செய்யவில்லை என்பாள் உலகத்தை நிலை குலைப்பவை மூன்று அது பொறுக்க இயலாத நான்காவது ஒன்றும் உண்டு அரசனாகிவிடும் அடிமை உண்டு தெரியும் கயவன் யாரும் விரும்பாதிருந்தும் இறுதியில் மனம் முடிக்கும் பெண் உரிமை மனைவியின் இடத்தை பறித்து கொள்ளும் அடிமை பெண் சிறியவையாயினும் ஞானமுள்ள சிற்றுயர்கள் நான்கு உலகில் உண்டு எறும்புகள் இவை வலிமையற்ற எனும் எனினும் கோடை காலத்தில் உணவை சேமித்து வைத்துக் கொள்கின்றன குறு முயல்கள் இவையும் வலிமையற்ற எனமே எனினும் இவை கற்பாறைகளுக்கிடையே தம் வலைகளை அமைத்துக் கொள்கின்றன வெட்டுக்கிளிகள் இவற்றிற்கு அரசன் இல்லை எனினும் இவை அணி அணியாக புறப்பட்டுச் செல்லும் பல்லி இதை கைக்குள் அடைக்கிவிடலாம் எனினும் இது அரச மாளிகையிலும் காணப்படும் பீடு நடை போடுபவை மூன்று உண்டு ஏறுபோல நடக்கின்ற நான்காவது ஒன்றும் உண்டு விலங்குகளுள் வலிமை வாய்ந்ததும் எதை கண்டும் பின்வாங்காததுமான சிங்கம் பெருமிதத்துடன் நடக்கும் சேவல் மந்தைக்கு முன் செல்லும் வெள்ளாட்டு கடா படையோடு செல்லும் அரசன் நீ வீண் பெருமை கொண்டு மூடத்தனமாக நடந்திருந்தாலும் தீமை செய்ய திட்டம் வகுத்திருந்தாலும் உன் வாயை பொத்திக் கொண்டிரு ஏனெனில் மோரை கடைந்தால் வெண்ணை திரண்டு வரும் மூக்கை நெறித்தால் ரத்தம் வரும் எரிச்சல் ஊட்டினால் சண்டை வரும் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் முப்பத்தொன்று மாசாவின் அரசனான லமுவேலின் மொழிகள் இவை அவனுடைய தாய் தந்த அறிவுரைகள் பிள்ளாய் என் வயிற்றில் பிறந்தவனே என் வேண்டுதலின் பயனாய் கிடைத்த என் பிள்ளாய் நான் சொல்வதை கவனே உன் வீரியத்தை எல்லாம் பெண்களிடம் செலவழித்து விடாதே அரசரை அழிப்பவர்களை அணுகாதே இலமுவேலே கேள் அரசருக்கு குடிப்பழக்கம் இருத்தலாகாது அது அரசருக்கு அடுத்ததன்று பெரியூட்டும் மதுவை ஆட்சியாளர் அருந்தலாகாது அருந்தினால் சட்டத்தை மறந்து விடுவார்கள் துன்புறுத்தப்படுவோருக்கு நீதி வழங்க தவறுவார்கள் ஆனால் சாகும் தருவாயில் இருப்பவருக்கு மதுவை கொடு மனமுடைந்த நிலையில் இருப்பவருக்கும் திராட்சரசத்தை கொடு அவர்கள் குடித்து தங்கள் வறுமையை மறக்கட்டும் தங்கள் துன்பத்தை நினையாதிருக்கட்டும் பேசத் தெரியாதவர் சார்பாக பேசு திக்கற்றவர்கள் எல்லாருடைய உரிமைகளுக்காகவும் போராடு அவர்கள் சார்பாக பேசி 
நியாயமான தீர்ப்பை வழங்க எளியோருக்கும் வரியோருக்கும் நீதி வழங்க திறமை வாய்ந்த மனத்திடமுள்ள மனையாளை காண்பது மிக மிக அரிது அவள் பவளத்தை விட பெருமதிப்புள்ளவள் அவளுடைய கணவன் அவளை மனமாற நம்புகிறான் அவளால் அவனுக்கு நலமும் வளமும் பெருகும் அவள் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அவனுக்கு நல்லதையே செய்வாள் ஒரு நாளும் தீங்கு நினையாள் கம்பளி சணல் ஆகிய பொருள்களை தானே தேடி கொணர்வாள் தன் வேலை அனைத்தையும் வெறுப்புடன் தானே செய்வாள் அவளை ஒரு வணிக கப்பலுக்கு ஒப்பிடலாம் அவள் உணவு பொருள்களை தொலையிலிருந்து வாங்கி வருவாள் வைகரையில் துயிலெழுவாள் வீட்டாருக்கு உணவு சமைப்பாள் வேலைக்காரிகளுக்குரிய வேலைகளை குறிப்பாள் ஒரு நிலத்தை வாங்கும் போது தீர எண்ணி பார்த்தே வாங்குவாள் தன் ஊதியத்தை கொண்டு அதில் கொடி முந்திரி தோட்டம் அமைப்பாள் சுறுசுறுப்புடன் அவள் வேலை செய்வாள் அயர்வின்றி நாள் முழுதும் ஊக்கம் குன்றாது உழைப்பாள் தன் உழைப்பு நற்பலன் தரும் என்பது அவளுக்கு தெரியும் அவள் தன் வீட்டில் ஏற்றி வைத்த விளக்கு ஒருபோதும் அணையாது ராட்டினத்தை தானே பிடித்து வேலை செய்வாள் நூல் இழைகளை தன் விரல்களால் திரிப்பாள் எளியவனுக்கு உதவி செய்ய தன் கையை நீட்டுவாள் வறியவனுக்கு வயிறார உணவளிப்பாள் குளிர்காலத்தில் அவள் வீட்டாரை பற்றிய கவலை அவளுக்கு இராது ஏனெனில் எல்லார்க்கும் திண்மையான கம்பளி போர்வை உண்டு தனக்கு வேண்டிய போர்வையை தானே நெய்வாள் அவள் உடுத்துவது பட்டாடையும் பல வண்ண உடைகளுமே அவளை மணந்த கணவன் ஊர் பெரியோருள் ஒருவனாயிருப்பான் மக்கள் மன்றத்தில் புகழ் பெற்றவனுமாயிருப்பான் அவள் பட்டாடைகளை நெய்து விற்பாள் வணிகரிடம் இடுப்பு கச்சைகளை விற்பனை செய்வாள் அவள் ஆற்றலையும் பெருமையையும் அணிகலனாக போண்டவள் வருங்காலத்தை கவலையின்றி எதிர்நோக்கியிருப்பாள் அவள் பேசும்போது ஞானத்தோடு பேசுவாள் அன்போடு அறிவுரை கூறுவாள் தன் இல்லத்தின் அலுவல்களில் கண்ணும் கருத்துமாயிருப்பாள் உணவுக்காக பிறர் கையை எதிர்பார்த்து சோம்பியிருக்க மாட்டாள் அவளுடைய பிள்ளைகள் அவளை நற்பேறு பெற்றவள் என வாழ்த்துவார்கள் அவளுடைய கணவன் அவளை மனமாற புகழ்வான் திறமை வாய்ந்த பெண்கள் பலர் உண்டு 